Discarte o diploma? Depende sa situation pero kung wala akong alam sa background, discarte. What do you mean? Well, kung may option siya na mag-diploma pa rin, tapos wala pa naman siyang alam sa discarte, you have nothing better to do. Study. Pero kung habang nang nag-aaral ka, meron na nag-present sa'yo na opportunity na pang career level na can make you a living, get out of school. Ang wala, nothing better to do. Aaral ka na lang. Do you like school ba? It was fun para sa akin, pero not like-like. It was fun. Naniniwala ko na lahat talaga ng babae may toyo. Walang babaeng wala. Oh, well, lalaki din naman eh, ganoon din naman eh. Pero mas madalas lang toyoin yung mga babae dahil sa hormones nila, body chemistry na nila yun eh. So, emotional nila, very unstable talaga. So, kailangan talaga, kung gusto mo magtagal yung relationship, may isang stable sa inyo. So, kailangan isang stable at isang unstable. Ang lalaki, pwedeng gumising araw-araw na same mood eh. Ang babae, understood, kahit healthy pa yan, may fluctuation talaga hormone. Yeah. Kailangan mo ng patience at kailangan mo siya ng need. Sa buong journey mo sa pagiging negosyante, ano yung one most single, most important na lesson? Huwag ka talaga titigil. Sabi sa akin ng father ko, pag may naiisip ka, huwag mong tulugan, huwag mong tigilan. Kahit tulog, huwag mong ibigay. Tapusin mo yung gusto mong gawin. Kung kaya kong isipin, kaya kong nagay sa reality yan. So kung kaya mong hindi tigilan, hiniling gusto mo yan. Ano naman yung pinaka-best decision na ginawa mo sa buong journey mo? Hindi ako nag-quit. Kahit anong hirap, kahit anong risk, hindi ako nagpapwit. First thing you do kapag kissing mo? Tinecheck your sales ko. Kapag mananalo ka ng loto, nang gagawin mo sa pera? Top for start a business. Kapag pipiliin ka ng isa, negosyo o asawa? Negosyo. <laughs> Ang bilis sa... Ano yung pinaka-craziest thing na ginawa mo sa... Love. <laughs> What? <laughs> hey, it's Frank, founder of MN Plus LA. Let's start this Lazy Jeans podcast, bro. <laughs> Congratulations, nakapunta ka na rin. Yeah, yeah. So, saan ka pala galing? Ah, uh, Kalakoy. Bahay, tapos. Kalakoy, that's okay, sabi mo. Mm, so, sumama ka rin sa Taiwan? Yeah, yeah, yeah. Well, after yung Taiwan nila, pinagtaan ko yun. <clears throat> uh, out of this, uh, ano, paano mo pala nakilala si Kuy? Gusto ko rin malaman eh. Okay, um, cut the long story short. Uh, na think narinig ko yung music niya tapos pinakinggan ko pa yung more music niya dahil na interested na interest ako sa lyrics mm. sa uh, kakaiba tapos forefront ng ganong lifestyle sa Philippines parang wala pa ako narinig na uh, artist na gumawa ng ganong clashing genre kumbaga yes yes tsaka yung lyrics yung message mm-hmm. very uh, forefront kumbaga very for, uh, forward ba? Diba? eh ako gusto ko yung ganun eh yung forward thinkers kumbaga They set trends. They don't follow trends. They make the trends, right? Yeah. So, nakita ko yun. I was like, oh, I just want to be vegan, bro. Or, differ. I just want to be a negosyo. Okay. Trabaho. Okay. So, what I did was, um, kasi nung time na yun, ah, underground king na siya nun eh. Mm-hmm. Ako, nagsisimula pa lang ako basically sa merch. Mm-hmm. So, medyo ginaling-willing ako pa. Ah, nagsisimula ka pa lang nun sa... Yeah, and... Narinig ko yung music niya. Ah, oh, okay. Narinig ko yung music niya. Then, tinrabaho ko muna. Gusto ko, syempre, bago ko sa makausap, Uh, at least, pwede ko na siyang i-invite mag- mag-business. So, we're at the same level kahit pa paano kung baga, diba? Mm-hmm. So, yun, tinabaho ko muna yung merch ko. Tapos, uh, naging kaibigan ko si RJT. Shout out to you, bro. Si RJ, uh, local rapper din siya. Diba? Tapos, bawal tuwan. Then, uh, sabi ko sa kanya, uh, gusto ko makilala si Koy. Mm-hmm. Kaya siya yung nilapitan ko kasi may kanta na sila before. So, kaibigan na sila. Okay. Si RJ, first... Uh, ambassador ko sa brand mm-hmm. sa brand ko so siya yun uh, kasi nakita ko si RJ yung para sa akin pinaka uh, may taste sa industry ng time na yun when it comes to fashion pa- mm-hmm. pareho kami ng trip parang gusto ko yung trip may level niyan mm-hmm. so yun then sinabi sa akin gusto makilala si Koy then one time nag-message siya sa akin punta daw ako sa album launching nila or mm-hmm. kanta ata yun song launch Mm-hmm. Tapos pumunta ako, hindi man yung sinabi na doon si Koy, pero nandun pala sila. Mm-hmm. Yung, nakilala ko na sila, si Kika, una ko nakilala. Tapos yung parang nakilala ko na sila, parang siya, mo kayo itong crew na to, all about the hustle. Unang usap pa lang namin, hustle, grind, 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 merch money, da 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 Parang okay, okay, wala nang kapaan, wala nang alam yun. Mm-hmm. Like, usap, parang tayo na, yes, yes. yes. agad, di ba? Boom, yes. boom, 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 boom. <laughs> okay, I like this guy. I like mm-hmm. their crew. Okay, hangout kami nung gabing yun. Okay, okay, after like a week or two, Uh, minigyan ko pala ng merch si Koy nun. Kasi mm. testing mo to, I know may daily flight ka. Baka gusto mong testing yung... Ah, na, na, nauna siya gumawa ng clothing? Or... Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, okay. Oh, nauna pa yung brand niya eh. Nauna mm-hmm. pa siya way back eh. Tapos, 
Binigyan ako siya ng sample. Then after a week, nag-text na siya sa akin. May DM siya sa akin na, uh, order ako ganito, darara, darara. Ito karami, blah, 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 blah. Bayan siya agad. Oh, okay, ito lang yung show nito. Ah. Pera agad, negosyo agad. Boom, boom, boom. Mm-hmm. Deliver ko yung damit. Tapos, done din. Then okay. after that, naisipan niyang ibenta yung daily flight. Ibenta? Gusto niya i-flip. Yung mismo business, price? Yung buong business. Okay. So, na, alam ko na pag-usapan din namin at one point yun na isa yun sa mga discarte ng mga kakilala. Alam ko yung mga kaibigan ako from New York na bata na gano'n ang ginagawa. Yes. Sila na may kong white label sila ang ganito. Then, boom, flip the per million dollars. Yes. Pag-usapan din namin at one point yun. So, alam niya yun. Mm-hmm. Sabi niya, alam, benta ko kaya itong daily flight. Meeting kami. Tapos sila sa akin doon sa Eastwood pa tayo. May vlog yun. Paano ka rin yun sa vlog niyo? Oh. Pumunta sila sa condo sa Eastwood. Mm. Tapos, um, doon, napag-usapan namin na, hindi, what if you build muna natin yung daily flight? Mm, tama. Bago i-flip. Pataasin natin yung value. Why not? Mm-mm. Hanggang sa natuwa kami dun sa idea, meron kaming isang, um, parang, basta may isa pa kaming naging parang partner. Eh. Doon sa so, uh, daily flight. Then, after nung first, first few months, may dalawa na lang din kami. Mm. So it was very successful, as in super successful. The first day, like, I, I don't want to drop specific figures, but it's fucking crazy. Like, fucking crazy. The first day namin, fucking crazy since. Like, first two days was wild. Tapos, after nun, uh, naging dalawa na lang kami. Mm. Lalo pang, lalo pang gumano. Kasi, oh. basically, pareho kami ng mindset eh. Wala nga kami pansinan sa totoo lang eh. Like, konti lang kami mag-usap. Pero we made M's already. Mm-hmm. Ganun ka onting usap, ganun ka onting time spent with each other. So, parang pareho lang talaga kami. Then, yun, nakalala ko na siya. Then, tuloy-tuloy na kilala lang yung tanong mo. Yes. Kasi daily flight na tayo. Pero yun, daily flight, <laughs> tapos, yun na, the rest is history. Tignawa mm. na kami ng content together. Technically, ano, business partner mo siya. Ganun, ganun. Ganun na nga yung nangyari. Naging business partners na kami. I own part of the company. Tapos, ayun, pati yung sa hustle rin niya sa YouTube and everything. Basically, buong financial department namin, pinag-usapan namin. Pa- mm-hmm. Patoko ng idea dyan, papatay ang idea dito. May bagong grind na ganyan, testing niya. May bagong grind, testing ko. Sabay namin nga rin. Basta marami na eh. Parang playground na sa amin eh. Actually, parang this, this year lang. This year lang, bago pa, bago ako mag... Uh, uh, bago pa ako gumawa ng marami pang mga contents niya, etc. Nag-shop ako dung sa ano eh. <laughs> sa store mo eh, sa, sa Makati. Right. Uh, ma- 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 Marigina. Marigina. Sa Marigina, yeah, Mar- along the uh, Marcos Highway. Correct, correct. Ano ang karating dun? Lalo ah. Oh, Oo, syempre. Idol ko yung brand mo. <laughs> Thank you bro. So pumunta ako dun, talaga nag-shop talaga ako and bumili. Kasi ba- bago pa yun, nag-order din ako sa online before. Oh, nice. nice. Kasi nung nag-start ako mag-clothing brand, nung 2019, Uh, based sa aking competitor analysis uh, Based is, on your research Yeah, isa ka na doon Gotcha, <clears throat> gotcha. And uh, syempre Kung uh, ano yung mga strengths mo right. Skinopia ko Yung strength mo kasi is premium Correct uh, hin- Walang nakagawa na iba Correct diba? Na catered for a specific community Correct Diba? Correct. Correct. Nung nakita ko, isa ko, maganda yung pagkakakreate ni ng MN plus LA. Una ka, <laughs> una ka, tawag ko dun, Manil. <laughs> yeah, and everybody has bro. Ganun din sila eh. Ah, ganun ba yung ano? So, bago ka pala maging ano, uh, maging negosyante, I, I love your brand. Bago pa ako maging content creator, uh, talagang naging customer na ako at yung mga kaklase ko. <laughs> and everything. So, bago ko pala... When first event ko, uh, but yeah, yeah, yeah. first event ko talaga, nani-launch kay MNLA, uh, MN Plus NA FEM 28, hmm. organized by ano, um, CSM, CSM Students event sa ah, so SMX. Mm. Yeah, it was an event sa SMX. Ang ganda ng concept ng event, dun ko nilaunch yung MN Plus NA. Ah, oh, okay. First customers ko talaga... Got into school nyo, CSB guys talaga. Oh. Pero ako, uh, <laughs> gano'n din, green din dugo from, ele- from elementary to high school, binil din ako sa... Ah, binil ka po, din. Medyo, alam mo. Ang galing. <laughs> Actually, yung... Uh, ayaw ko na mag-name ng drop ng ibang brands, pero nakita ko ikaw yung nakita ko na may potential to. Kahit sure. eto, mas maraming itong followers yung kabila. Sure. Pero eto, sabi ko, tangay na. Hintayin ko to na sumabog. So yun na nga... Uh, 
I love your brand and gusto kong malaman muna bago ka maging negosyante kwento mo naman sa akin nung nagsimula ka ng bata ka hanggang sa pagtanda mo galing ka ba sa anak mahirap anak mayaman uh, tatay mo ba negosyante so kwento mo pa- paano ka nag-start from kakapan <laughs> kakapan ng oil what did it sa pagiging negosyante ngayon uh, basically galing ako sa family of business people talaga po- either politician or businessman Noon, tumulong lang, babae na hot housewife. So, yun lang yung kinalaki ako talaga ever since. Ang alam kong story na paano nanluluwa ang boy ni Bushati. Mm. Oh, yung yung alam kong story na kinuha ko sa akin ng lola ko yun. Great grandpa ko. Siya yung nagdala ng alam mo yung Venetian blinds. Mm. Yung putik na ganoon daw. Yes, yeah, so and nilalagyan ng sapinas. Mm. Na siya na yung nagtutok ng bottle na sa tanyo na yan. Mm. So, yat pa pwede nila pa dito. Ko bibigyan lahat sila either nasa politika o nasa negosyo or both. Okay. Ano politika? Uh, sa Ilocos, Mendoza. So parang mm. si Marcos then uh, political simula noon din nagkaroon siya ng school. Mm-mm. Tapos yung dad ko politiko rin. Ako politiko rin. So, singing nga sa ganun mong day, politics and business. So, dun, yun lang pa nalilang alam ko. So, masama ako pag waste pitch sila. Pag nangangampanya, bata ka pa lang. Sama ka ka. Oh. Oh, hindi ka may kamay ka ganyan. Bukong kung, kung sige na to. Da, da, da. Mm, pero ano yung word ng mother and father mo? Housewife, lahat mong babae sa family. Mm. Usually, assistant mo, ano, nung lalaki. So, um, kung mo sila, mom ko fully tumutulong sa financials and sa house. Yes. Lola ko, ganun din. Mm-hmm. So, ganun. Hey, father mo? Ganun din. Uh, politics and business. Iba-ibang business. Mm, uh, Sasabi mo ba yung uh, father name siya? Father mo is uh, a polit- politician? Before he... Tumakbo siya yeah, bilang. Uh, record niya nun is youngest counselor of the Philippines. Ah, okay. With like 18 niya tat. Mm. So, yun. For, for the longest time, siya yung youngest counselor of the Philippines. Parang rin. Hanggang ngayon, is so, still so, active. Graduate din sila ng parents ko. Mm. Still active. Hindi, 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 hindi. Mas nagustuhan niya yung business. Mm. Parang mm. every... every politician na kausap mo gano'n. Hindi, bigla pag nag-transition sa business, mas gusto na nila. Kasi I think the freedom's there. Mm-hmm. Pag nag-negosyo ka, parang mas okay. freedom ka. Kesa mag-serve ka sa tao, adi ka naman, di ba? Okay. Ay. So, yun nga. Nung bata ka, anak ka ng isang uh, politician at negosyante. Yeah, 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 yeah. Nung okay. bata ako, mas na-experience ka yung politics. Pero nung no, siguro uh, mid-elementary to high school, then ano, business na. Saan ka nag-aaral na? Binil sa Antipolo. Ah, saan ka ba natira? Antipolo. Saan doon? Before, uh, saan doon? Sa taas, malapit sa church. Ah, okay. Okay. So, nag-CSB ka rin. So, literal... Oh, pero doon, sa east side, hindi oh, oh, na. Oo. Oh, Rich ko doon, hindi na, hindi na binin. So, mm. in three high school lang. Okay. So, ano yung... Uh, uh, so, nung nag-aaral ka, natatry mo na ba mag-business or oh, purely yeah. nag-aaral ka lang? Yeah, yeah, yeah. Parang tingin ko sa school playground talaga dito sa mga magpanong aklaso to. <laughs> so, oh. Oh. Naiyala ko yung unang business ko, yung tattoo eh, yung bigidikit na sticker na tattoo, na, na yes. sign mo. Mm. So, wala ko, binila na ako from Kiyapo. Mm-hmm. Pinaflip ko yung binidikit ko sa kanila. Kailan yun? Piso, benta ko 5 pesos. I think green ko, I think it. Grade 2? Oh, Oo, like 8 years old, something like that. So, natry mo na magbenta as early of grade 2? Yeah, yeah, Oh, sige. Parang and, normal uh, sa sa akin eh. Parang normal na mag- Bakit ka nagnenegosyo kung anak ka naman ng mayaman? Hindi naman ako anak mayaman, pero gusto ko yung... Siguro gusto ko yung energy exchange na nagaganap. Na something valuable for from me. May bigyan niya ako ng pera. Tapos, may freedom ako kung anong gusto ko i-convert na value dun sa pera. Ah, okay. Since, kumbaga parang nagsusun mo yung mind games. Parang Oo, na papanitan kami na, nabawa, okay, for example, yung tattoo na yun, nakukuha ko lang siya ng piso galing sa lola ko, yung lola ko pa yung bumibili sa kiyapo. Mm. Tapos papalitan niya ng 5 pesos. Mm-hmm. Yung laki nun, 4X. Imagine mo kung, oh, ikaw, halimbawa, ang gusto kong bilhin nun, Yoyo, halimbawa, yung mm. yug, so ako bumili na yoyo. Di ba ang dami ko mabibili yung yoyo kung ganito karaming tattoo yung mabenta ko? Mm. Parang gano'n lang yung nasa utak ko. Parang exchange lang talaga. Yun lang talaga yung gusto ko na, okay, may value akong ibibigay sa'yo. For example, gumagawa ako ng origami na crush year. <laughs> Mga marunong na nun. Oo. Ang nabenta nung iba, syempre may ibang gagaya, di ba? Mm. May nila ng piso. Mm. May benta akong piso, pero dalawa yung makukuha mo sa akin. Wow. So, 50 cents lang. Buy one, take one. Oh, so, yung isang klase na close deal ko, 50 pesos na nagigay niya sa akin, isang daan yung kailangan kong gawin. Ano yung gawin ko yun nung gabi, isang daan yung maliliit na fresh meal. Kailangan mo nga saan, meron ako 50 pesos. 
Pwede ba? Para, wow, Jet. Pero P2P kong papel na binigay lang sa akin ng mga ng, ng, oh, um, ako, di ba? Libre lang binigay. Oo, oh, oh, other than patin. P2P to P2P ko lang siya. Magkakaroon na ako ng cash. Yun ako nasa isip ko. So you create the opportunity. You, you create the business. Yung galing yung galing nun. Or limbawa, sabihin nung kaklase ko, oh, sarap yung baon mo. Oh, sige, 25 pesos. Boom. So yan na to. Mm, may pan ito. Okay, tapos... Yan, ganun. Masaya ka lang talaga sa pag-e-exchange na ng value. Oo, oh, oo, oh, oh. parang kasi nakikita ko masaya rin siya eh. Mm. So masaya rin ako. Mm. Ang galing nun ah. <laughs> My best friend ko, gusto gusto niya yung tuna sandwich ko na alala ko. <laughs> Salap yung tuna sandwich ng mami ko. Yung ganun ako, oh. yun ang mga kami kapumahan tuna sandwich eh. Bineta ko. Tapos nagugustuhan niya. Lagi siya nakikikagat. <laughs> Brown. Masing ko na ah. <laughs> Masarap may tingliha ko. Pero tama na yung effort na niya mo ah. Uh. Ginawa ko pinabukas ng dalawang dalawa. Dalawa na. Binenta ko na yung isa. Ha, marunong. Supply and demand. Oo, oh, di masaya siya, di ba? Oo. Oh. Ako ng full sandwich ngayon. Mm. May cash ako. Yung mami ko, ang saya pa niya. Kasi dalawang sandwich yung pinabawal mo sa akin. Nakala niya. 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 Pero yung pinibenta ko yung isa sa Fabius. Ah, uh, ang galing. So, ang dahil magawa naman yung beta sa kanyang libre. Pinipinapa ng nanay ko. Yun yun. Oo. Di ba? Tama, tama. Pinili ng tatay yung tinapa. Ito ako tuna. Pinipinapa ng mami ko ang dami mo palang negosyong trinay ng mga bata ka palang. Ang dami. Doon na saan? Great. And crash gear. <laughs> Tapo, yun. Ito, mga ano. Kung anong makita ko rito yung mga arbitrage ko, makita ko ng mura na may nagaanap nito, tapos mahal yung alam yung preto, kung kung hindi ako for with you. Mm. So, you love the process talaga? Yeah, yeah, yeah. Yun talaga. Pag itin ng high school, nag- nagbebenta ka pa rin? Yeah, actually, mong third year, fourth year high school, pumasok na ako ng networking mo. Nag-networking na... Ah, nag-networking ka din. Golden era yun, bro. Eh. Parang wala yata hindi nag-networking nung panahon na yun. Tama, tama. It was a golden era ng... Kailan yun? Anong year yun? 2008? Something like... Ilan taong ka na ba? Uh, 31 na ako. Ah, 31. Okay. okay. So, high school ako nun. Yung that cost distributor siya sa states. Mm. Exclusive. So, nakita ko nagmi-million siya kada buwan. Makita ko yung yearbook. Hindi ko ganun sa network. Mm, yes. Yearbook pa. Yung tatay mo? Oo. Oh, ah, nag-networking yung tatay mo? Oo, oh, naging exclusive distributorship. Exclusive distributor siya sa Amerika. Anong mm. Philippine product. Mm-hmm. So, kung para lumaki sa Amerika, sa kanya dadali. Mm-hmm. Kaya doon, you know, lumaki ng sobra yung kita niya. Parang million na agad second month pa lang. Mm-hmm. Kasi na, marami siyang network sa Guam. Mas yeah, tagli wow. more niya. Mm-hmm. In Finas, malapit sa Guam. Mm-hmm. So, ang naging base nung products, Guam, ipapanaratahan niya, lahat yung US orders, doon magagaling oh. Guam, kasi mas mura na yung shipping dahil US territory yun eh. Yes, totoo. ba? Diba? So yun yung nangyari, nakita ko, oh, ang ganun yung ito, step of fact, idea na ka na yun, mas is, oh, batches, batches yung products, yun ganyan, that's right, ang ganun nga, may rin, may rin, ang tita ni daddy ko, ano ba eh, pa-photocopy ako, yung magawa nyo rin ako ngayon, it's a yearbook na yan, ma'am. Tapos pag silang ceremony, so makapila kayo. Ano kayo na doon sa bag, tapos yung bag niya, kung PR tayo, papakita ko sa klase ko. So, so, one million, ganun, 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 ganun. Nawa yung sa mga klase mo? Wala akong napapingin kahit isa nung high school. Ano siya, yung bata, sa nga huwag na. Ah, you try to invite? Seven, seven ata. O, pero yung magulang nila yung gusto ko ma-invite, parang ganun. Siyempre, nga sinang pakisa fera, di ba? Totoo. Nga sinang pakisa fera. So, hindi gumana nung high school, pero nung college, yun na gumana na. Nag, nag-start na ako pumera sa... Networking pa rin? Oo. Mm. Iba-ibang, kung ano-ano na, may isang may grupo, every, every lunch break, sa school, ganyan. Sa minsan, di ako. Pag after school, uwi ako, maliligo ako, tapos pupunta na ako sa office. Mm. Yung mga crew ko, kikita ko na hanggang alas-stress na madaling araw. Or hours, kaya agawin natin. <laughs> but, tsa, 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 tsa. So, so basically, doon ako nahasa mag, mag- <clears throat> leadership. Mm-hmm. So, marami kang makakausap ng milyonaryo. Siyempre, high ranking yung tatay mo doon. Yung Totoo. Top 0 to 0101, pay mm-hmm. ganyan. Pakakilala ka. Mm-hmm. Tuturuan ka ngayon. Sasakay ka sa sports car nila. Mm-hmm. Di ba? Pwede ka naman ngayon. Daling ka sa bahay nilang malaki. Oh. Kini kits ka. One year po lang nakita. Hindi nito na yung na Wow. Da, da, da. Mm-hmm. Na-realize ko na ngayon mo. Possible. Yeah, yung impossible kasi nakatabi mo, nakausap mo, naka-dinner mo, naka-lunch mo. Nakakwentuhan mo sa kotse, nakakwentuhan mo sa bahay, dinalakad mo to the lower. Pero kita ko, may income sa'yo. Di ba ganyan doon? May transparent sila. So I was like, ah, leachable pala yung ganito, kaya pala yung ganito. Pero kumita ka? Yeah, yeah, yeah. yeah. Then na-scam ako at one point. Na-scam ka na? Mono, alam mo yung nausay yung monoline doon eh. Oo. Oh. Um, tumakbo yung isang company basically. Mm. So yun yung tinatrabaho ng company, tumakbo siya. 
I lost like half a million in town pa lang ako noon. Tapos, yun na, tinigil ko na yun. Sabi ko, mag-build na lang ako ng something na ako yung may control. Wait lang, nung no, 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 nice kam ka ng 500,000, ano, gano'n-gano'n na lang, gano'n, kikinalimutan mo na lang? Hindi, binayaran ko yung mga, ano, ko, tao ko. Ah, binayaran ko pa rin? Oo, oh, out, of, out, of out of pocket, parang one year kung binuno, binabayaran ko yung mga tao ko. Kasi ayaw ko masira yung pangalaw, at the end of the yes. responsibility ko, inaya ko kayo dun eh. Mm, buti gano'n ka, kasi yung mga iba, kapag nag-invest ka, at nalugi, at nais kong na-scam, wala akong ibabalik, kasi... Anya, oo, gano'n ka. Oo, kasi risk mo yan eh. Pero, ka-close ko kasi yung mga tao yun. Mm, ayaw mong no, masira yung relasyon nyo. Oo, oh, ayaw mong burn ng bridges ng dahil lang sa pera. Mm-hmm. Kasalanan ko, nakaya kita, so... So, nais yung 500,000, tapos naglabas ko ulit ng 500,000, technically, 1M yung nawala sa'yo. Oo. Oh. Tama. Mm. Tama, kasi binayara ko rin sa rin. Mm. So after noon, ano nung ginawa mo nung na-scam ka? Ah, uh, nagsimula na kami ng clothing. So mm. ang ginawa ko noon, um, yung partner ko, girlfriend ko noon, siya muna women's owner. Women's clothing? Oo. Oh, nagumpisa na siya actually, I think nagumpisa na actually, ata siya nun before pa ako, before ako pumunta dun sa industry, hindi simula na siya. Tapos, uh, nagkumuha kami ng down payment para sa volume order. Wait lang, yung clothing na yan is, what, ano yan? Subcontracting wholesale. So, wala akong brand pa. Okay. For others. So, kukuha ko ng gawa, down payment 50%. Ito mm. ang kapital ko. Yes. So, doon nga. Noong ano, noong nag-i-start ba kayo na clothing na pa-women sa, ano siya? Maraming kasing, ano eh, uh, pa-clothing ng women. Pwede pang gym, pwede pang well, straight wear. We had like 100... Yung yun yung exact 260 or 100 something Instagram accounts eh. Yung? Mga 162 Instagram accounts na iba ibang women's clothing news. Ah, so marami kang kumbaga naging general. Oo. Oh, so merong uh, Instagram na um, pangbuntis na damit, pero swimsuit, mm. gowns, tapos lahat yun, gram picture lang. Kanino ano yun? Idea. Basically, sa akin din halos yun eh. Oo, oh, kung ikaw yung kasi idea. Ang, ang problema, magka, kailangan mong gumawa ng content eh. Mm-hmm, tama. E ang hassle, wala pa kaming camera, walang model, yes. walang damit. Sa karukuha <laughs> nun, edo yung grab muna lang. Sa, sa Google? Pinterest. Sa <laughs> Pinterest? Oo, oh, Pinterest, black na dress. O, oh, order pinag- Lahat yung dress, something, something, i grab yung picture. Tapos basta share tayo, makakamuha tayo ng tela at kaya natin tahiin yan, i-post mo. Ah, okay. O, hindi hihina, thousand, thousand two post. Pipini lang dun, parang menu na po, ano. Tapos mm. nakalagay po dun, pwede ka mag-send ng picture ng gusto mo gagawin namin. Mm, okay. Yung I- bago yun nun, nung time na yun, walang gumagawa nun eh. Totoo. Online. Kailan yun? 20? 2014. 2014, 2013, ganun. Mm, okay. 13, 13 pala, 2013. So, bakit mo naisip pa ng gumawa ng napakadaming uh, catered for different audiences? Bakit hindi ka naman mag-focus sa isa lang? Kung gusto mo, for ano lang, the street wear, street wear. to generate na leads ng isang klase lang. Kung bawa, dress lang i-focus mo, hindi pa enough na leads yung mag-generate niya. So, imbis na mag-vertical screen na o horizontal muna yung ginawa ko. Mm. Tapos, tsaka ako nagbawas na nagbawas ng niche. Nung lumalaki na yung isang niche. Kung baga nag-AB testing ka? Correct. Kung ano yung pinaka-best audiences to cater? Correct. 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 Okay. Correct. Yeah. So, after nun, ano yung... So, so 100, 100, no? 100 plus. Bro. 100 plus. Eh. Yung 100 plus na Instagram account na cater for different audiences, ano yung natira? Most ni dresses, eh. Dress talaga? Dresses, eh. Dresses. And then after nun... Um, after noon, 2015, nag-start na ako ng brand ko. Nagkumuha muna ako ng pang men's na ano, na supply din. So, may mga menswear ako na supply dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Na, 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 na private labeling, ganyan. Mm-hmm. Tapos, after noon, nagsarili na ako ng brand. Nag-US muna pala ako. Tapos, nung nasa US ako, Ah, doon ko na actually naisip yung brand, magtayo ng brand mo, nandiyon na ka. Nagtapos ka pa pala? Yeah, yeah, yeah. yeah. Nagtapos ka? Yeah, yeah, yeah. Anong ano? Nag-nursing ako bro. Nursing? Oh, alayo no? Alayo sa mga brand. So alam naman, kasi yung tita ko nurse, may, may Porsche siya. It's not a Rolex. Sabi, kanta niya na. <laughs> sa LA. Oo. Uh-uh. Sabi niya, hindi mag-nurse ka din. Uh. Sa isip ko, sige, try ko nga, malay pa na pera dyan. Hindi uh. mo kailangan mag-aral ng business sa isip-isip ko. Kasi nanginigusan na ako, ibat ko pa aralin yan. Oo. Uh. Yun yung nasa isip ko nun. So, inaaral ko yun. 
Tapos, thinking naman, uh, American dream ako para malay sa well, tapos magtatay ngayon ng business. Mm, ayun yung first game plan mo? Oo. Mm-hmm. Tapos, nung ginawa ko yun, uh, I did it for like, less than a year eh. Bumalik ako twice. One, nine months. Kung ano-anong hustle ginawa ko, hindi pa ako, tourist visa lang ako eh. Testing pa lang ako ng lifestyle kung ba. Testing ko yung lifestyle dito. Pero hindi ka naging employee sa ibang bata? Um, grind bro eh. I had like, Iba-ibang 11 yung nagawa ko, iba-ibang discarte dun eh. Pero hindi ka nag-nursing sa, uh, hey, sa US? Hindi mo na ako registered dun eh. Ah, okay. Oh, so, kung ano-anong discarte. Baka mo pa tinapos kung hindi ka lang pala mag-register? Um, nag-register ako dito. Pero natry mo din dito? Tapos nung natry ko yung lifestyle dun, dapat mag i clicks ako, di ba? Para mm. maging registered ka dun. Mm-hmm. Hindi ko na tinuloy. As early kung matry yung lifestyle. Nang? Nang para. Nung, nang mayamari ka. Nang trabaho sa Amerika. Mm. Hindi, hindi as a nurse, pero na-try ko yung... Well, kung paano tumira sa Amerika, magtrabaho, kung ano-ano, like na sila. Kung ano yung lifestyle ng first world country. Inang... Inang... Mayaman. Na hindi. Na, kung baga ng general population sa Amerika. Diba? Diba? Hindi naman 1% ang nurse eh. Mm-hmm. Diba? Jet, jet, BCD. Siguro upper 10%, 20%. Mm-hmm. Okay, I can say, diba? Pero nagust- yun yung nagustuhan mo, kaya ka tumigil na ayaw ko na pa nang nurse ka nun. Yun yung hindi ko nagustuhan. Mm-hmm. Kaya hindi na ako nag-pursue ng American dream. Ano hindi mo nagustuhan? Yung uh-huh. lifestyle nila. Bakit? Anong meron? Masyadong routinary for me. Uh-huh. Marutin. May oras. Na- repetitive. May oras ng tulog. To each their own na. Kung maga para sa akin, hindi sa ayaw ko eh. Parang, ano ba? Parang iba yung trip ko. Hindi uh, na sa puso ko. Yung trip ko yun yung trip ko eh. Parang gusto ko, kung ano yung gusto ko gawin pagkagising ko, gagawin ko. <laughs> Bakit ikaw mo na na nurse? Hindi na magkaroon. Ano na? Siguro na ako, pag nag-aaral ka na nursing, alam mo naman, na hindi ka na yung magiging routine mo eh. Hindi, ahala ako masay eh. Kasi nung schooling ka, di ba may routine ka naman? Oo. Oh. Tapos parang masaya ka pa rin. Mm. So ahala ko ganun lang din pag after mo ng graduate, ang dahil mo palang gustong gawin. Mm. Di ba pag nasa school ka lang, di mo naman alam na pwede ka pala mag-travel. Di mo alam pwede ka pala mag-drive na sports car. Parang hindi pa pumapasok gaano sa inisip ko yun ng panahon na yun. Mm. Nakala ko, pag ginawa ko to araw-araw, kasi may pera ka, masaya ka na. Mm. Nung pala, masayang fart. Pag magagastos mo na yung pera, mm. eh, hindi nga yung magastos kasi hindi ka makaalis sa trabaho eh. Tama. Di ba? Mm-hmm. So, kung sa nila okay yun, sa akin, parang mas gusto ko na okay. Ay, kung hindi, yun ang kalaki yung tita ko. Basta yung trip kong gagawin sa araw na to, yun yung gagawin ko. Mm, mas pipiliin mo na yung onting kita ba sa may freedom, may freedom ka? Oh, go what I want to do. Ayaw mo ng rat race, kumbaga? Oh, if you call it that way, yes. Oh, mm. man, ayaw, ayaw ko nang ganun. So, nung nasa US ka, na-try mo, bumalik ka sa Pilipinas, uh, at di ka na mag-nurse, uh, at ayaw mo na rin ng American Dream dahil too repetit- uh, repetitive, uh, doon ka na nag-start na mag-negosyo ng brand mo. Well, may negosyo na ako nung Before, pumunta ako uh, eh. So, ang nung pumunta ako doon, ang nasa isip ko na lang talaga, gano'n ko tagay gagawin to para i-fund yung negosyo. Ah, okay. So, yun nga, umabot na ako doon sa tipping point na hanggang dito lang yung kaya kong gawin dito, set na mm. natin, info, next na balik ko six months straight, tapos tapos na. Next na balik ko dyan, magbabakasyon na ako. Okay. So, yung ginawa ako, six months straight, boom, make money, make money, make money. Ano yung mga site hustle na ginawa mo doon? <laughs> Mamaya ako ipakwento sa'yo yun. <laughs> Kain dalawa lang yun, bro. Hindi ready dito. <laughs> sige, sige, oh, sige. So, sige, okay. Um, ano lang, side hustles, <clears throat> pero... Pero different kinds of side hustles ang ginawa mo talaga. Okay. 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 Very interesting, bro. Pero, Very interesting. Ano, ano, pero yun. Meron ko bang mga masasabing din, kahit isang side hustle ng ginawa mo na tinin mo naman makwento? Hindi. Hindi. Hindi talaga. Parang ako yung ginakaban sa iyo, eh. Hindi talaga. Ayaw. Sige. Baling na tayo sa Pilipinas. So, nakabalik ka na, nakaipo ka na ng pera. Yeah. At yung kapital na sinasabi mo with, sa six months na yun, di ba? Yeah. Sa time frame na yun, magkano na ipon mo? Puro dun, donation niya ako. Hindi talaga ako kuminta sa Amerika. Donation talaga to. Sa so, okay. dunita na ka ano Pero hindi ko maanaalam mo kung kano eh. Six digits for sure. Hindi wabot na seven, pero... Uh, USD or that Ah, peso lang uh, Ah, peso, peso uh, So, kinuha mo yun Dinila mo dito sa Pilipinas Oo oh, Significant And, amount na rin siya Kumbaga, kumbaga hindi mo siya kikitain dito ng normal uh, Pero nung umuwi ka dito Sa yung pera Ano nang ginawa mo dun? Okay, nakanda mo balik ako, di ba? Yung una muna Yung una kinipa ko Ang ginawa ko Pinambili ko ng kotse Para magamit ng girlfriend ko Pang deliver Deliver dito, deliver dyan First card mo 
Ah, uh, hindi. May ilang kotse na ako bago pa rin eh. Kasi daddy ko bibigyan ako, may mindset kami ng kotse. Ah, okay. Kung saan nga ako ng studyante, papalip-palip. Pero yun yung first bought bought car mm. mo. O, oh, self, self bought yeah, car. Yes, magkano yun? 150. Anong kotse yun? Yung day gifts. Mm, okay, day okay, gifts. okay. Tapos, yun yung una kong binili. Then bumalik ako ng states. Yung mga sweldo ko noon, and kita kung saan-saan, Um, pinambili ko ng makina. Makina na? Pantahe. Ah, okay. Pantahe. Ininvest mo na siya sa asset na? Oo, oh, factory na. Mm. Factory na yung pinagdadaanan, pinaglalagyan ng pera. Yun. Mm. Yeah, lahat. Doon napunta na doon. Noong uh, bago ka pa umalis sa US, may brand ka na? Wala. Wala. Pag palit ko, tsaka ako nagtayo ng brand. Kasi nung pagpunta ko doon, ang nangyari was, ang dala kong mga damit, puro gawa ko. Okay. Hindi na ako, di ako bumipili. Mm-mm. Yung mga sample, when you're... Marunong ka gumawa. Hindi ako, hindi. May mga natiya. Okay. Ako yung design ako, yung gumagawa ng patterns. Okay. So, yun yung dala ko doon. Tapos, napapansin lagi ng mga tao doon yung damit ko. Like, mm. literal na lapit sila na saan ganang yung damit mo. You look flash fuck, bro. Mm. Like, punang limang minuto ko pa lang naitot sa LA. Doon ko na nakilala yung naging best friend kong itim na lumapit siya sa akin. Bro, your hoodie's so dope. Where'd you get it from? So, I made it. Tapos lahat sila, oh, you're a designer. Yung natsagot nila, pag sinabi kong I made it, it's great. Yeah, di- designer. You're a designer. Tapos ito na yung insip pa yun noon. What do you know, designer? Yan, ito lang ako. Kaya ko, meron nyo ako factoring. Pero hindi ako designer. Pero hindi pa na designer nga ako kasi ako yung designer pa mga kapit. Tapos tinray ko nang i-unlock yung nabuo kong pants noon sa iba-ibang skate shop sa LA. Tsaka mga thrift store. Pero sorry to cut you. Pero yung ginawa mo palang mga hoodie at yung et cetera, that's for personal use? For fun. Personal use lang yun. Personal use ko yun. Okay. Para may madala ako dun na damit ko. Ah, okay. Panggamit ko lang talaga siya. Tapos ang dami talaga nakakapansin. Like, ang dami talaga bro. Ang dami talaga nakapasok ko na libre sa club. Dahil yung top napapansin yung damit ko. May kukuha ng number mo na kusin sa babae. Meron ka bang picture ng damit na yun? Ah, meron na. Sa IG ko. Yung sa IG mo? Ang damit ko na dun. Na kuha ni Soap ko dun. Hmm, sige. Okay. Yun yun yung napansin nila. Kasi wala dun eh. Mm. Walang kamukha eh. Mm-hmm. Kaya mapapansin talaga nila. Mm-hmm. Diba? So, nung simula, nung sabi nung kaibigan ko, alam mo, umuwi ka na lang ng Pinas. Mm-hmm. Tapos, mag-build ka na ng brand mo. Sabi ko, oh, ano, sounds better. Mm-hmm. <laughs> okay, okay, okay. Mm-hmm. Kung sila na, 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 may ganun na parang tiwala na kaya kong gawin, mm-hmm. ng mga Amerikano kayo, may itindihan yung, mas na itindihan nila ang mundo, bain sa pinag-iit. Mm-hmm. So, Fascinate. Mm-hmm. Yes, win ko na. Ewan, eh, nangyawala nga sila sa amin eh, parang may nagsuha sila dun sa craft ko eh. Tuloy ko na rin. Nakita nila may potential ka? Oo, oh, ang daming beses eh, hindi lang isa eh. Ang daming beses talaga bro, ang daming beses talaga. Pati mga binibihisan ko, bawa, uh, tita ko, binibihisan ko siya ng araw na yun, nagtinitin yung damit ko. Tita ko? Oo, uh, slot machine, slot machine siya. Uh, less than yung tita ko eh, mm. kung ilayas ko siya. Slot machine siya, may lalapit sa kanyang blondie na. Hey, your outfit's so nice. Ayun. Ang ulit siya, di ba? Nagpigang may nanapit na sa akin ng mga ganang dahil sa suot. Kaya suot, na-realize namin. Tama ka na, ah, may gift kaya ako dito. Nainin ko na yung tili, ano? Hmm. Pag na-realize mo may gift ka na, tsaka mo na-abazil yung gift mo. Ilan ilan ako na? 21. Okay, okay. Tapos nung na-realize ko na yun, na may gift kaya ako sa ganun, pag forma-forma, yun na, tinuloy ko na. Pag balik ko dito, tuloy-tuloy ko dito yan. Nilaunch ko na yun sa SMX, sa CSP. Mm, yun na yun. Yun na yun. Yun yun. Like a month, a, a few months after ko umuwi, bire, a pag-uwi ko, actually hindi pa ako nakakawin, nire-ready ko na yung M&G kasi hindi naka-ready na natin yun. Yung, yung brand na yun? Brand, oh, na, wino-work on ko na, may sketches na ako, pleto na, pag-uwi ko, yun, gawin na yan, may pera ako na, eh. boom, tapitan na yan, pap, pap, pap. Sinimulan ko yung event, unang event, launch, 80% ng products ko sold. Agad. Agad. One, one day yun? Bro, two days. Two days? Ubus na? Oo, oh, ubus. 80% nung ginawa ko, ubus. Sabi niya, ginawa ko itong mga dalawang buwan, hinungin siya ng dalawang araw. Mm. There must be something. Yes. Boom. Yun natin. There is a history. Like, tuloy, 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 tuloy. Bakit mo napangalan ang uh, brand mo ng... MN. Kasi okay. nakikin ako sa LA nun. Tapos gusto ko ng appeal ng LA nung, nung, nung time na yun. Parang yeah. ano pita LA ito pala yung Hollywood. Mm-hmm. Tapos naisip ko, para rin, para rin siyang Manila eh. Na melting pot ng iba-ibang lahi. Tuwa pag punta mm-hmm. ka Manila, iba-ibang lahi din sa akin ng NRT. Iba-ibang lahi, di ba? May Chinese, may Tim, may, yeah, yeah. Diba? Oh. may Arab. Kung ano-ano, di ba? Lalo na pag-uwi yan galing school, mga exchange students, kompleto. So, oh. parang din ako sa LA, magsakay ko ng train, ganun din yung itsura. Mm. Ibang lahi din. So sabi ko, parang yung laking similarity ng Manila at saka ng LA. Kaya sinuruan tayo ng Pinoy na trip lagi sa LA. Mm-hmm. So pinaghalo ko na lang yung pangalan nila. 
Uh, na Manila meets Los Angeles. Okay, okay. Pero yung um, nag-start ka, syempre naman, hindi naman, uh, masasabi mo ba yung pagka-start mo ng brand is wala kang struggles? Marami syempre. Ano yung mga some struggles na naharap mo? Major syempre, ano, um, product. Paano bumuo ng product? Kasi yung product from scratch. Yes. Hindi, ko, hindi ako gumawa na ready-made, tapos pinarintan lang eh. I did it like three, three designs only. Three designs na uh, kukuha ko ready-made shirt. Tapos, ang ginawa ko pa nga bro, pinagita ko pa ng 50. Yung wrestling t-shirt, di ba? Yung solely gildan. Yes, oo, oh, tama. Printan nila. Oo. Oh. Ang ginawa ko, binago ko yung fitting ng gildan. Binago ko ng size, kasi hindi ako natutuwa sa itsura niya. Tinastas mo. Binago ko, binago ko. Binago ko, basically binago ko. Pinatangi ko siya ulit, tiniba ko yung size. Tapos, hindi pa rin ako natuwa, kaya kinilangan kong gumawa na ng sarili kong tela. Okay, ang pinaka-struggling ko talaga is yun. Yung, yung tela. Unang ng product. Simula nung wala pa akong tela hanggang pagdoon ng sariling tela, yun yung pinaka-mahihirap na part. Yun so, talaga. Okay, nung nag-start siya ako mag-build ng clothing brand, one of the biggest challenges na, na, na harap ko nung nag-build ako ng clothing brand is the tela. Exactly. Diba? Siyempre, to order... O, uh, to order to be unique sa mga competitor mo, kailangan mo lang iba kasi iba, uh, Gildan or <laughs> Blue Corner. Yun right. yeah. yung mga ginagamit nila, pas piprinta na lang ng brand nila, lalagyan na lang ng tag, lalagyan na lang ng, ng box, etc. Masasabi ng brand nila. Right. Pero syempre, if you want to be unique at kung gusto mo ikaw yung pagpipiliin, kailangan mo ng own tela. Correct. Yung nagkaroon po ko lang own tela, parang ang hirap talaga. Parang hirap talaga. Pum- di ba? From Antipol, alam mo na may taytay. Yeah. Ang daming, daming bilihan doon. Inisaysa ko doon, pero wala doon yung... Gusto mo. Gusto ko. Kasi meron na akong damit na binili ko na galing US. Ang ganda ng tela niya talaga. Right. Hinahanap-hanap ko siya. Nag-bide pa ako ng tao or agent. Nagahanap. Na, hanap mo yan yung tela. Na, ginupit-gupit ko pa yung pinakamamahaling kong... Gusto. Na, hindi hoodie yun, hoodie. Kasi kung hanapin niya yan, please lang. It's, ito pa, pangalawang agent. Nag-hanap, wala ta- talaga. Pero meron sa China. Kaso ang problema, tonelada. Um, Sobrang, wala ka siyang, uh, yung, di ba, may tinatawag MOQ, minimum quantity order. Ang expected ko lang is, kahit onti lang, pan- panimula lang. Kasi hindi. So, paano mo naharap yung struggle na yun? Funny story, but, nung nagsimula akong build ng sarili kong tela, yung unang formulation ko ng tela, sablay. Sa? Sablay, mali. Mm. So, hindi ko mapagduktong yung collars na body. Hindi mm. ko mabuo yung t-shirt. <laughs> mm. Mali mm. ako ng ginamit na formula para dun sa ribbings at saka dun sa body. What do you mean formula? Yung thickness, mm. yung finish. Kasi pag gagawa ka ng nasa rin yung tela, ma- ma- marami na masyadong factors na i-consider. So, kinostomize ko ng sagad yung akin. Tapos syempre, matagal yung bago dumating sa'yo, gagawin pa nila, galing pang ibang bansa. Sa mo yung order yung sale? Na, ano na? Sa mo yung order yung sale? Iba-iba bro eh, meron akong Korea, um, China, Thailand, Laos. How do you find Philippines. yung mga ganong mga, mga suppliers? How, how do I find? How do syempre, nung nag-start ka pa lang, hindi naman bigla, uy, may kilala ako sa Laos, may kilala ako sa Korea. Hindi ba iba rin eh? Tao lang din talaga eh. Tao lang, alam mo, alam mo na pansin ko, pag may sa sa'yo, hindi ka, hindi ka masyadong, hindi siya, and then, may hirapan ka sa una, pero pag time mo na malaman kung ano yun, biglang, nandiyan lang sa harap mo. Mm. Alam mo yung hirap-hirap ko nagahanap, iko sa buong Pilipinas, kung tinusino, iko ko, itak mo, at mm. rak, so, biglang, ilanap pag lang dyan sa'yo. Na interesting na pangyayari. Ang dahil base na naman, Mag- parang ano, biglang, Tadhana. <laughs> Paan ganun, na biglang inirigalo sa'yo dahil siguro ang kulit-kulit mo na. Mm. Bilang ila- iahain sa harap mo. Mm. Usually nga, sina pa yung kumukontak sa akin eh. Sa'yo? Yeah. Sa'yo mismo lang malapit sa'yo? Oo, di ba? Oo, oo. Para sa paranigat yun. Hindi ko ako matindihan din eh. Na biglang, bigla one day may mag-message sa'yo, may mag-e-email sa'yo, may mag-e-text sa'yo. Hindi tingin din nagawa namin ba kailangan. Kasi, yun yung mo rin yung utak of supplier bro. Tapos, kailangan mo ng new customers. Hindi ba maghahanap ka rin naman talaga ng brands at brand owners para operan? Yes, yes. Ang ginawa ko na lang, inangat yung sarili ko para happy nila ako. Mm. So, there will be that point. Na nandito ako sa point na sobra-sobra na ako ng supplier. Eh. Mm. Hindi ko na ma-utilize lahat. Eh. Sobrang dami nag-offer sa akin like weekly. Mm. Kung ano kailangan ko. Mm-hmm. Then, then, then something na kailangan mo sa business, may ibigay ako sa supplier. 
Mm-hmm. Ray, may, may makanti, may bibigay din ako sa yung supplier. Kung hindi man galing sa akin, kilala ng supplier ko. Parang ganun, napapanis mo na yung mundo pag, pag medyo kumalat na yung brand mo, mm-hmm. sobra na yung supply mo. Mm-hmm. Parang ganun. Pahirap nga nang pahirap mag-design yun kasi parang dami sa options na pwede yung gawin ng ganitong tinting, pwede yung gumawa ng ganitong tela, pwede ako mag-imbento ng ganitong tulay, pwede ako mag-imbento ng ganitong texture. Di ba sobrang dami na? Yeah, yeah, yeah. yeah. Dahil mo ng options. So. so from scratch talaga lahat ng tela mo? Yeah, yeah, yeah. Okay, balik tayo sa funny story. Uh-huh. Unang order ko, mali yung ribbings, mali yung body, hindi yung mapagdok. So one year ako nag-suffer nun. Kasi g- ganun kalaki yung kailangan ng ordering, bro. Mm. So one year bago ko nabalik yung nilabas ko para sa tela yun. Grabe naman, one yeah. year. One year kung one year ako bumalik sa mga normal na tela na hindi ko gawa. Still, para lang, para lang. Anong tela yun? Hindi pa, bro. Marami. Eh, ano rin ba yung ginawa ko na mali? Hindi, eh, hindi. Yung, di ba, sabi mo, nagkamali ka, i-reorder ulit, one year ulit. Ay, iba yung maklaseng tela. Like, iba, iba. Kung, kung saan ako maka-source, like, talagang source out po source out, pero hindi ko gawang tela. Mm-hmm. Mga ready-made na siyang tela. Mm-hmm. So, kung saan-saan, bro, like. Pero mayroon pang mas magandang tela kaysa sa gildan. Marami. Marami? Marami, marami. Ay, akala ko yun yung... <laughs> yun yung best. Yun yung widely available, siguro. Ay, yung ginagamit ng daily grind, eh. Ah, hindi. Meron silang specific na sa kanila rin. Pero alam ko nung nagsimula sila, alam po yun yung... Usually, yung pumpis sa gildan, eh. Kasi yung widely available. Ta. Ano yung moment na, ano? Na, ay, hindi. Balik nga tayo sa funny ano, story mo, di ba? Na yung sa color, o oh, mali, mali sa. So, one year bago ko, bago ako nakapagpagawa ng second round ng tela. No. So, after a year, second round ng tela, medyo tama na. Medyo pa lang. Medyo. Pa nakuha talaga. Medyo pa lang. Ano yung mali doon? Yung pa rin. Mali pa rin ako ng timpla ng ribbings tsaka ng body. Mm. So, after that, third round na perfect ko na halos. Mm-hmm. Then, tuloy-tuloy na pinaperfect ko na lang yung pinaperfect pa. Hanggang sa ngayon, marami na ako na perfect na tela. Kumbaga. Yes, yes. Pero syempre, uh, lahat ng mga negosyante, meron tayong dar- darating tayo sa point na sobrang struggle lang isang business na malapit ka na mag-quit. O, oh, naranasan mo na ba yun? To be honest, hindi pa. Kasi, hindi ko alam pag nag-quit ako, anong gagawin ko eh. Mm, ano, iba, okay. Pero naisipan mo na sa sarili mo na mag-quit? Oo. Oh, oh. <laughs> hindi talaga. Wala ko alam ibang gawin eh. Yes, yes. Ang gawin mo ito. Wala akong, ano, wala akong... Wala akong option, oh, wala. Sana may option ako mag-quit, diba? Oh, oh, oh. May ba akong gagawin? Wala naman. Pero nung ano... Hindi ko siya naiinis eh. Meron ba naging struggle lang isang... Yung business mo, mo nato, nung nato, naging struggle lang isang business mo Meron ba naging struggle lang isang... Yung business mo nung nato, na naging struggle na, mun, na malaki ang naging loss? Siguro yun, yung unang-unang paggawa ko ng tela. Yeah, yun oh, talaga. Buong network ko na yun. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Yun na yun, yun na yung ano mga ano mo? So far sa ngayon. Ano yung uh, marketing strategy na ginawa para makahanap ka pa ng mga customers? Nung una, events talaga. Event, more on event. Yes, mm-hmm. events. Then, uh, social media marketing mo. Photos. Photos talaga. Yeah. Pero more, ano eh, uh, spe- ano ko eh, more on word of mouth eh. Yun din, oh. kasi ang nasa isip ko, pag nagbigay ka ng product na maganda, automatic na silang babalik. So, yun ay marketing. Mm-hmm. So, for the longest time, before ako mag-ads, mm-hmm. gusto ko muna talaga ma-establish na okay yung produkto. Okay. Yun muna. Produkto muna. Tayo. Produkto muna. Produkto muna. Bago ka mag-ads. So, kasi kung unahit yung ads, pwede yung gumana yung business. Pero later on ko malalaman, sablay pala yung produkto. Ang mangyayari, ads ka ng ads, saturation point, wala ka na repeat order. Mm-mm. Ayoko mag-accent ng oras. Okay, tama. Tama yun. So kung gusto ko, may product market fit muna tayo bago ako mag-quality ng dyan ng ads. Totoo. Long term na mangyayari. Oh. So kasi bro, isang build lang eh. Most, yun, yun talaga yung nasa isip ko eh. Like, every time may i-build ako something, dapat ma-utilize ko to ng mahabang panahon. Kasi, mm. why build something for the short term? Yeah, yeah. Pero sayang eh. Yung iba kasi gusto lang fast money. Oo. Oh, ayun na ayoko nun eh. Sayang. Parang nangyong hinahin. Yeah, sa totoo. Kasi, kung, kung wala siyang potential na tumagal yung business, o oh, hindi na. O na. Mm. Kasi yung iba, okay na ito, parang na ito. Baba makamid na tayo, kailan natin tumubos. Right. Parang ganun, no? Eh, kung ikinilagay mo yung oras na yun para mag-white label, mm. hindi ka kumita nung una, Mm-mm. Pero baka ilang years na, buhay ka pa. Compare mo dun sa nag-general merchandise. Mm-hmm. Unless you hold mo lang sa general merchandise, matuto mo na product testing, di ba? That's a different story. Mm-hmm. Masasabi mo bang, ano, na sinuportahan ka ng magulang mo? Oh yeah, all the way. Not- all the way. So, alam mo, sobrang swerte ako sa parents. Like, so, sobra talaga, sobrang swerte ako sa parents. Ilan il- il- kayo magkakapatid? Dalawa. Dalawa? Pero kami yung boys. Ikaw, oh. panganay? Oo. Oh. Ikaw yung panganay, yung bunso? Yeah. 
uh, seven years effort. Kasama ko rin siya sa business. Mm, okay. Kasi pareho lang kami. Mas bata lang siya by age. Pero pag-uusap ko siya, parang ako rin. Parang. Na- nagtapos din siya? Yeah, yeah. Sa business court ko. Ah, uh, business court siya siya. Parang alam na niya nung magka-college siya na may... Na huwag na nursing. Oo, na. Oo, oh, yung <laughs> business talaga kami ng family. Mm. So, ikaw na mag-entrepreneurship din. Sa mm. so, name. Ah, uh, kung baga siya na yung... Alam na niya yung fact niya nung college ko. So, mas- so, sinasabi mo ba sa akin na ang itong brand na to, nagsimula yan talaga yung capital na yung galing talaga sa'yo? Walang yeah. naging outside investor? Yeah, yeah, yeah. Up until now. Wala talaga. Yeah, pero meron nag-offer? May kausap ako in the works, pero hindi, hindi pa napa-finalize. Wala pa, wala pa. Nung dati yun? Yeah, just, just, just this year. Ah, okay. So, technically, yung brand na yan, walang investors? Ako. Ikaw lang talaga? Ako, ako. Ang um, iniikot-ikot mo lang? Yeah, yeah, yeah. yeah. Masasabi mo ba yung brand mo is the best brand sa lahat ng mga Before. competitor mo? Of course, of course. Ano yung pinaka number one na uniqueness mo na wala sila? Yung DNA mong brand. What do you mean DNA? Yung DNA niya na... Hindi na afford? Pag nakita mo yung <laughs> shoot, pag nakita mo yung damit, alam mo, alam mo yun yung... Yes. Alam mo all that. Ano yung brand identity? Oh, isipin mo, nagbibenta ako ng plain clothes, bro. Eh. Plain t-shirts for so long. Pero alam ng tao kung M&A nila yan o hindi. Mm. Plain white shirt, alam nilang M&A nila yan o hindi. Mm-hmm. You know, mm-hmm. so plain white shirt, mababati ng ibang tao. Mm-hmm. Like, <laughs> it's crazy. Para yes. na, what? It doesn't really happen eh, every day na yung plain t-shirt mo babatiin. Like, di ba? Gano'n kung ganda mo na gawa yung plain t-shirt na yun para mabati pa siya. Yung kurabi, no? Yung t-shirt lang, oh. yun, no? Oh. Kailan na nakagad. Yeah, yeah, yeah. So, doon ako naging proud sa DNA ng brand na alam mong, pag, pag, alam mong gawa ko yan. Parang gano'n. Ano, mm-hmm. Alam mong gawa ko. Pag nakita mo yung dami. Pag nakawaka mo, nakita mo, napit mo, alam mong gawa ko din. Yung sinabi mo noong una, pagkabalik po, noong una, from the US, kotse yung binili mo. Kasama yung girlfriend mo that time. Hanggang ngayon din ba yung girlfriend mo siya kayo? Yeah, yeah, yeah. Hanggang ngayon? Yeah, yeah. Well, ilang years? Ilan na kayo? Ilan years na kayo? Ilan na kami. <laughs> 14 years na yata kami. 13, something like that. Ah, uh, 14 years na po. Ano yung masasabi mong secret formula as a negosyante? Paano nyo nababalance ang, ang love mo sa relasyon at doon sa focus mo sa business? Sa akin, i-treat mo yung partner mo kung paano mo siya i-treat sa relationship. Ganon din sa business. Weird, di ba? Kasi iba, sinasabi, dapat iba ang trato mo kapag business na usapan. Iba mm. ang trato mo kapag relationship na usapan. Sa mm. akin, hindi. Pareho lang. Kaya hindi ako nahihirapan. Explain further. So, kung, kung paano ako sa business, strict ako sa business, strict ako sa numbers, strict ako sa mga uh, responsibilities and everything. Ganon din ako sa relationship. So, kung gusto mo ng maayos na relationship, strict rin ako kung paano ako patakbuhin ng relationship. Mm-hmm. Dapat ito yung ginagawa mo as a, as a woman, gamito, ganyan, ganyan. Ano ba yung responsibilities na sa tingin mo ang dapat ang meron sa isang babae kapag magkakaroon siya ng isang asawa na negosyante? Patience. First mm-hmm. of all, patience. Mm-hmm. Kasi madalas na pinag ng mag-asawa na negosyante is yung stress. Eh. Mm-hmm. Kasi super stressful lang business kumpara sa ibang ibang larangan, kumbaga. Yes, oo. Oh, alam mo naman yan eh. Mm-hmm. So, kung walang patience yung isa sa kanila at stressed out yung isa, magkaka... magkakabula. Magkakabula na. Mm-hmm. So, kung stressed out yung isa, galit yung isa, wala, mag-aaway na kayo na mag-aaway. So, mm-hmm. yung business nyo sasablay o relationship nyo sasablay ka. Mm-hmm. Pero kung may enough patience, kayo pareho, mm-hmm. na pag na-stress out yung isa, kaya i-handle ng isa. Pag na-stress out naman yung isa, kaya naman i-handle ng isa, eh, hindi wala kayong hindi ka pa hiwanay kung baga kasi. So, dapat yung isang mag-a-adjust kapag parehas? Correct. Correct, correct. Pero Mar- nalas ako, hindi ako nag-a-adjust. So, just to be honest, <laughs> I almost wish siya nag-a-adjust kasi ako yung tama eh. Nalas siya yung mali eh. <laughs> hindi, only that time, 100% siya naman yung mali. So, hindi kami nag-a-away, kinapagalitan ko siya. Ano, uh, ganun talaga yung show. Oh, uh, okay. Um, Pero, ano yung one of the, ano, na, um, tawag dito? Ang, um, kil- yun nga, sabi mo na, yung pagsa-stress. Ano pa yung, Uh, mga responsibilities na kailangan gawin ng isang babae sa asawa niyang negosyante? Um, basic lang eh. Tatawa ng basic house responsibilities. Okay, ma- parang yung babae, think of it na siya yung mayordoma ng buhay mo. Mm. Parang siya yung main assistant mo. Mm. Na mapakotakbo niya yung, yung bahay mo, yung kitchen mo, yung Well, lahat na kailangan na kung ito mapapatakbo niya, makakoordinate yung driver mo, makakoordinate yung mate mo, makakoordinate yung staff mo. Parang gano'n eh, parang all-in-one siya coordinator. Yan, basically kung ano yung panuha mo dun sa partner mo, willing siyang gawin yun kasi tinatrust ka naman yun. 
Mm-hmm. Na pag ginawa niya to, both kayong mare-reward. Yes. So, ang ending, na hindi pa siya ng more na ipapagawa. And then, every time may tinapagawa ako at nagagawa niya, ang ganda nung nangyayari. Mm-hmm. Yes, so, better life, travel, ganito, secure ka sa finances, blablabla. Nakaramdaman niya yun. Na, mm-hmm. Na-experience niya yun. Mm-hmm. So, every time may ipapagawa sa kanya, mare-reward kami pareho. So, she's gonna ask for more. Mm-hmm. Ano pang task today? Ano pa ang gagawin ko? Ano pang pwede kong... So, sino support kanya in the back end? All the way. All the way. In, back end, everything. Mm-hmm. Kasi may trust siya sa'yo eh. So, dapat supportahan ka niya fully. Of course, sometimes may doubt. Pero more of fear yun, hindi doubt eh. Natatakot sila na sobrang laki nung <coughs> risk dun sa gagawin mong decision. Mm. As a woman, syempre, kailangan medyo secure siya. Mm. Naman sila subod sa gera, di ba? Oo. Oh. Eh, hey, posible nga. Dito ka na lang, huwag ka na gumera. Mm. Di ba? Kung anything diyan mo rin yun. Pero, well, it is what it is. I gotta do what I gotta do. Mm. Pero masasabi mo ba na, na your money is your money at her money is her money? Or your money is also her money? No, my money is my money. Her money is my money. Her money is your money. Oh, yeah. Paano mo nasabi na ganun? Actually, it's our money, my money, our money, my money. Kasi ano eh, I run the finances eh. Ako, ako ang sasabi kung saan mo gagastusin. Most of all, bigay yung pera mo sa babae at sabihin mo sa kanya, oh, bilhin mo lahat ng pwede ko nang gusto mong bilhin. Hindi naman ni Boso mo si bibili niya. Bag, <laughs> jewelry, <laughs> di ba? Uh, well, Y- yun yung may natural instinct nila most of the time eh. mm. so okay may mga babae pa rin bahay sa akin okay din business pa rin naman na ipaprioritize yeah. mm. pero para sa akin mas maayos pa rin kapag lalaki yung nagde-decide kasi mas mas kaya ng lalaki mag-suffer eh. kung baga hindi ka agad agad yung gastos dahil lang mag-suffer ka ng all of it kung baga ayaw mo tiisin yung gutom na may stop ka lang hindi Kelly Rogers <laughs> Masa makakain ka lang Yes, totoo Kuha mo, di ba? Oh, hindi ka tulad ng babae Isa Starbucks niya Hindi na iti 3 in 1 yan <laughs> <laughs> Yeah, yeah, yeah. Di ba? Yeah, yeah So, para sa akin Mas may capacity ako mag-decide Para sa ikabubuti ng lahat Kuha ako mag-decide mm. So, sila sabi ko Decision no? yeah. Ngayon naman Paano mo naman na-structure Yung finances nyo Meron siya sarili yung bank account Bank account mo din Or isa lang ang bank account yung lahat And yet Siyempre Meron siya Meron ako kasi ni-utilize ko rin yung fa- pangalan para pa- pa- patasin natin credit history mo. Hindi mm. magamit ko rin yun for ads. Yeah. So, alam mo, ang dami kong credit card ngayon. Mm-hmm. So, assets ko, iba nakapakalantaan yan. Mm-hmm. So, well, uh, dun, 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 sa sinasabi ko is, uh, kaya meron siyang sariling mga account, nilalagay mo din yun. Yeah. How much na nilalagay mo dun? Well, dun na yun, no? Ano yung monthly basis ka naglalagay? Weekly basis ka naglalagay? We may na allowance? Ano? Uh, paano ba? Hindi, hindi ko nilal- nilalagyan ko. Na, hindi, hindi ganun. Kung baga, nilutilize ko lang binapasok. Labas nun. Ginagamit ko siya as a normal bank. Parang bank ko, wala nyo yung bank ko niya. Hindi ko siya nilalagyan para magkaroon siya ng pera sa bank ko. Yeah. Hindi, hindi, hindi. Eh, paano siya nagkakaroon ng sarili niya pera? Pang wala, wala. Niya? What? Wala. Sagot ko yun. Ito yun. <laughs> <laughs> ano makailangan mo? Sindihin mo sa akin. Parang ito yun. Hmm. Paano naman yung malagsasabi ng babae na kailangan ko ng sarili yung bank account kasi One. ayaw ko naman na humingi pa sa'yo na ako pa yung luluhod sa'yo para humingi sa'yo. Why not bigay mo na sa akin ako na mag-iit sa'yo ng pera? Well, hindi naman yan siya lumuhod sa akin. Eh. Pon- so, since siguro okay lang sa kanya kasi well, ayaw ko ha. Pero wala kaming ganun nagiging discussion eh. Parang naiintindihan niya eh, na, na na ako ang mag-decide sa pera. So, Siyempre, kunyari, isipin mo ikaw yung babae, mm. tapos merong lalaki na, na <coughs> uh, kasosyo mo, ay ka, kasintahan mo, isipin mo ikaw sa babae, ng part ng lalaki, ay ng babae. Kasi kung isipin mo, kapag parang lang magulang eh, mm. pag pala ikaw humingi sa nila, you ask for their opinion at their validation na, babe, pabili, bibili ako ng, ano, ng motorbike. Ay, ganyan, 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 ganyan. Doon ko lang nagkaroon ng idea. Tanga na, ako na lang magtatrabaho. Ako na lang nagagawa ng pera ko para ako mag-decide kahit kailan, kahit, kahit, uh, kahit magkano pa yan. So, ngayon, as a part ng babae, syempre, kailangan niya rin ng sarili niyang finances at ang pera para meron siyang own decision na hindi niya kailangan humingi pa sa iyo directly at humingi ng opinion mo at may masasabi ka pa. Paano mo ma-justify yung mga ganun thinking ng babae? Okay, siguro, mas gusto lang ng babae ko yung decision making ko over hers. Mm. Mas tinatrust niyo yung oh, oh, opinion mo. Kumbaga, and at, I think that's the way it should be. Mm. Na kailangan, kung papatulog ka sa isang lalaki, 
willing ka na ibigay mo ang buhay mo. Hindi exclude, hindi excluding yung financial department mo. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pwede ba yan na, okay, tiwala ako sa iyo, 100%. Pero sa financial department, hindi ah. Mm, dapat all the way. Hindi <laughs> 100% yung tiwala mo sa akin. Mm. May isang department na wala kang tiwala sa akin eh. Di ba? Mm. So, once man join, mag-unite kayo, dapat wala, wala uh, uh, hands up kung anong sabihin kong set up. Ito kasi dapat wala ka sa akin eh. Mm. Masaya din siya na ganun yung set up. Kasi kung isipin mo, kung ikaw yung babae, yung kasama mo nga naman, magbigay na ng fair yung ano kailangan mo. Hindi ka na mag-iisip ng budgeting or whatever. That mm. yun na lang yung pera. Babayad mo dun sa supplier, babayad mo sa bins. Mm. Ito mo pa ba ang nasa rin yung pera pag ganun? Mm. Tama. Hindi ba? O sige, o ako sa ginoon sa kara. Yan yung para and may naman siguro gawin yung mabay na. Di ba? Parang mm. gagawa pa ako sa sarili kong pera, papakahirap pa ako. Ito na nga yung man ko. Mm. Well provided na nga ako. Ito tulong lang ako sa empire niya. Wala na ako isipin. Mm-hmm. Pero mas uh, pag may option yung uh, asawa mo ngayon na na nag-design siya na uh, maging empleyado ko or gagawa kong para, paano kumuha ng pera, papayaga ko siya, hindi. Oh, out na. Out ka na. <laughs> out ka na. Man, bro. Out, out ka na. But eh, gumagawa ka ng pera para sa ibang lalaki, hindi para sa akin. <laughs> eh, meron nga option. Ang saya na nga eh. Pwede kang magtrabaho para dun sa mga ama ng familia mo. Mm. Tapos pitingin mo pa na payamanin yung tibang lalaki. <laughs> Same free way mo na hindi ako. Mm. Diba? Kaya siguro may ganong mentality din yung babae, babae na kailangan may sarili siyang pera. Kasi at the back of her mind, hindi ako sure sa lalaki ito, baka sumamlay siya, aalis ako at hindi kayo ako may pera. Mm. Oo. Oh. Diba? Oh, oh. Para secure yung pera niya. Kasi mm. anytime nasa isip niya, baka kailangan niya umalis. Mm. Walang doon yung babae ko. Mm. Dapat wala siyang may isip na doon. Oh. Kasi kung may naisip siyang ganoon, there's something wrong. Bakit naiisip mo na dadating yung time na kailangan mo magtubos? Mm-hmm. Why are you saving for the rainy days? Uh, diba? Red yes. flag na sa akin na red flag. Yes. Yung ano, uh, for 14 years na kayo mag-asawa. Uh, ano yung isa sa mga nakita no, mak- nakikita mo sa relasyon nyo kaya kayo nagtatagal kaysa sa ibang mga relasyon? Patience at saka... Mataas na patience na. No? Patience sa leadership talaga. Leadership. <laughs> leadership talaga. Mm. Parang mas aming leadership Leadership kasi nanginiwala ako na lahat talaga ng babae may toyo mm. Walang babaeng wala Oo, oh, well, lalaki din naman, eh. ganoon din naman eh. Pero mas madalas lang toyoin yung mga babae dahil sa hormones nila Body chemistry na nila yun eh. yeah. Napapap up, monthly yun, napapap up yun eh, di ba? <laughs> so emotional nila, very unstable talaga mm-hmm. Gusto naging unstable talaga sila mm. So kailangan talaga kung gusto mo magtagal yung relationship May isang stable sa inyo Na logical mag-think Correct kasi mo siya okay yung unstable paano yung relationship edi shaky yun unstable yun so mm. kailangan isang stable at isang unstable mm-hmm. kailangan naman na gawin mong stable yung babae hindi nga pwede mm-hmm. di ba? ang lalaki pwedeng gumising araw-araw na same mood eh. kasi yung hormones niya hindi naman nagbabago wala namang fluctuation ng hormones na natin mm-hmm. unless that hindi ka healthy mm-hmm. di ba? ang babae understood kahit healthy pa yan may fluctuation talaga hormones niya mm-hmm. so very unstable talaga sila so kailangan silang inig kailangan mo ng patience at kailangan mo silang inip. Okay. Kaya ayun yung nakita mo na na dahil may mataas ang patience mo at magaling ka sa ano. Both of us, mataas ang patience mo. Kasi ako, hindi naman ako mabait eh. Hindi ka na, hindi naman na nice guy. Di ba? Hindi ka pwedeng nice eh kung negosyante ka bro. Di ba? Alam mo yan. Amaras ka talaga. One solid ka. Di ba? Kailangan with your decisions. Kailangan mo. Yung tanang eh. Pero uh, ano masasabi mo sa mga taong nagsasabi na na ah, hindi kayo magtatagal niyan kasi nakita ko na nakita namin si ano yung asawa mo naging successful na pag yun naging mayaman siya sabi ko sa'yo maghanap na mapahayan para may mahay Alam na niya yun eh Ito ang pahang eh Tago niya ako makilala alam na niya yun Tumbaga na ano Tumbaga niya ako kung si kung ano ako I'm very honest with lahat ng relationship ko from the past yung sabi ko Derek sana na ano hindi ko balak magmonogamy open ako. Hindi naman sa hindi balak, pero open ako for polygamy. Hindi, never ako naging close dun sa idea na yan. Mm. So, ever since alam niya na yun na, na I enjoy ano, the company of women. So, kung pipilan mo o enjoyin yung company of women, it's like, binihinder mo yung growth ko as a man. <laughs> yeah, don't you agree? Yeah. Ako, natuto ko mga pag-usap ng kahit kaninong negosyante dahil nakikipag-usap ako sa mga gandang babae. 
we we stand to survey number one fear ng lalaki kung mag-usap ng magandang babae. Mm. So once you get over sa pagi sa pag-usap sa magandang chick, kaya mo kung mag-usap basically kahit kahimam ng may call to the sky o paano. So kung sasabihin mo sa akin, bawal ako kung mag-usap ng mga babae, parang in-hinder mo yung growth ko. Mm. Mm, okay. Pero naniniwala ka ba na isang uh, isang babae lang sa buhay mo yung magpapa alat talaga sa'yo? Hindi mo na kailangan ng marami pang mga babae. Uy, oo, naniniwala ako. Nagawa ko ng isa, isa lang. Mm. So it's possible na hindi. Para sa sarili mo ngayon, I'm a success. Pa- pero are, you are expecting na magkaroon ng... Not really expecting. Na, pero are you open guy kung ibibigay sa... <laughs> <laughs> o ibibigay sa yeah. di bakit bakit matatanggihan okay okay pero yung uh, ano yung pinaka syempre ikaw uh, successful ka na dyan sa brand mo eh masasabi na natin na malaki ang kinikita mo uh, ano yung mga naging struggles nyo na lately as a uh, businessman na, ma- na successful na ano yung mga naging struggles mo na na kahit may pera ka na expansion expansion how about sa life hindi naman sa business okay uh, sa life health So, for a long time, nag-sacrifice ako ng health. Eh. For a long time? For a long time. Kasi habang nag-negosyo ka, puyat ka, yeah. all the research. Hindi, nakalala ko lang dati, hindi ako natutulog hanggat hindi, hindi nag-short circuit na yung utak ko, yung masakit na. <laughs> Ayun mo yun? Seryoso? Oo, oh, parang sa tingin ko, dapat ang uh, utak parang muscle na pag nag-curls ako, titigil ko lang ito. Pag pag masakit na. Oo. Uh, hindi pag masakit na. No pain. Hindi ko na mahangat. No pain, no pain. Oo. Oh, uh, ganun. So, ganun ako lang. Mag-research ako hanggang... Kaya pa. Hanggang makatunod ka talaga ako. Oo. Uh, uh, mm-hmm. Yun yun. Kasi, yun. Hindi sa hindi kaya pa. Eh. Hindi ko na. Wala na. Wala na. Oo. Uh, so, nag-sacrifice ako ng health ko nung matagal na matagal na panahon. Nagpupuyat ako. Sleeping yung maayos. Food hindi rin maayos. Hindi ko ni-research enough yung health in comparison sa business. Mm. Hindi ko ni-research ang nutrition. Mm. Right? Hindi ko ni-research yung mga bagay na yun. So, I think yun yung mga... No, okay. Hindi ko nagawa ng tama. Yun yung nag-sacrifice health talaga. Okay. Labas naman tayo sa relationship at sa life. Tapos naman sa business mo. Doon sa business mo is... Uh, may nagbibenta ka ng hoodie t-shirts. Correct. Yeah. At yung pads. Yeah. How much mo binibenta each? Well, depend, depende sa design ni eh. Iba-iba rin bro eh. Bawa sa hoodie, hindi lang siya fixed price eh. Depende sa design ng hoodie. Mm. Yes. Pero, so, uh, 7, 1, 6, 1, 6, 1, Sa hoodie, these for like 6, 700. Can you say, oh, Ivan, na, na kung ano yung profit margin mo doon? Mm. Well, 10 to 20 percent at the end of the day. Mm. Mostly 10 to 15. At yung profit margin mo doon? Yeah, yeah. It's not that big. Kaya, tunay mo bang sabihin sa amin kung magkaroon ba ako kinikita ni ng owner ng ni <laughs> and, 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 it's enough <laughs> it's enough naman it's enough naman uh, ballpark ballpark sakto lang siya bro sakto lang 6 figure man 7 figure man sakto lang more than sakto lang <laughs> <laughs> okay then okay yung uh, ano car mo dyan Al- alam mo yung dalamong car 370Z uh, magkano yun 4.6M Oh, tinitingnan ko okay. pero kasi ito sa inner kaya. Oh, so masasabi mo na nga na multi 7 fig ang uh, brand mo. Diin ka man, seven, multi 7. Hindi ko. Hindi lang 7 bro. Hindi lang 7. No. 8 na. Hindi din. Kasi <laughs> sige, sige. Hindi din. Pero ano yung mga asa negosyante na ikaw may ari ng MNLA? Ay ling isang business mo na pinipofocus mo talaga ngayon. Yes. Wala ka ng other ventures. Other ventures. Well, clothing pa rin. Other ventures na clothing pa rin. Oh, clothing like? Ah, uh, yun. Tipo eh. Mainly flight. Okay. Tapos may iba pang celebrity. Well, celebrities. Tunig ka mag-name ng isang celebrity. Hindi. Na ka-business partner mo na nag-create kayo ng clothing. Ah, uh, yung pinaka-recent. Si Skasta. Ah, uh, si Skasta. Siya yung pinaka-recent. Ah, gagawa kayo ng uh, clothing line. Yung na-release na. Na-release na. Anong paano ng clothing line? Yeah. Kaya na? Kaya na? Kli. Wow. Kli in distance. Ano yung kli? Ano yung which uh, is that? Kli kasi siya. Ah. Or waya kli. Unisip kong name okay. na kli. Eh, ikaw yung nag-ship ng brand name na yun? Oo. Oh, oh. Ah, ikaw yung nag-decide din nun? Yeah. So, technically, nakipag-business part, ah, magaling yun ah, nakipag-business partner ka sa mga well-known na people and uh, you Wait, will... Wait, yung nalusan nila yung set-up na kami ni Kui. Yeah. Parang, yun eh, nag-reach out na tuloy sila na, oh, ito yung ganit. Ito yung namin para record, parang gano'n. Yeah, yeah. Parang ano kasi, parang sila, 
Logan Paul at si uh, Mr. Beast. Okay. At sila, sino ba to? Si The Rock. Okay. At si McGregor. Uh-huh. Sila, meron silang mga negosyo, di ba? Yeah. Yung kay Logan, yung Prime. Okay. Yung kay uh, Mr. Beast, yung uh, Fistable, yung chocolate niya. Yeah. Pero technically, hindi talaga sila yung may ano. Ang ginawa, is mayroong mga negosyante na may may merong may-ari ng chocolate factory na mapit sa kanya at magiging 50-50. Wow. Ganun din yung sa Prime. Okay. Mayari sila ng isang hydration uh, uh, company at tayo pag- ayun yung ginagawa mo, right. business plan ngayon, na strategy right. ng ginagawa mo ngayon. Right. Collaboration basically. Hmm. Parang yung sinamahirapan, kumbaga. Yeah. Yung so, yung artist, gusto magtaroon ng merch. Ang naging hmm. problema, yung artist, magtatry siya magsimula ng sarili niyang merch ng sari gamit yung sarili lang niya. Mm. So, siya yung mag-research, siya yung magtatayo ng business. Yes. Ang mga yari, mawawalan siya ng time sa music. Mm. E yung music kaya yung magpa-fund ng attention para sa brand. Yes. So, totally. kailangan mag-focus lang siya dun. Mm. Ang mga yari, hindi ganun kaganda yung kakalabasan ng clothing line. Mm. So, ang ayaw ko mangyari, hindi match yung clothing line ng artist dun sa music niya. Yeah. Maganda yung music niya, pero yung merch niya, pangit. Pangit. Mm. Kasi kinabigyan ng tamang oras eh. Yun yung sinosolve ko na problema. Mm. Na ako bahala mag-run ng merch business mo. Yung music mo, palakasin mo lang ng palakin. Mm. Ako na bahala dito sa business side. Tama. Ako na sa numbers, sa logistics, yes. sa manufacturing, everything ako na bahala. Pag-sing naman ang bahala. Okay. Masasabi mo ba na hindi ka ba natatakot na you are creating a business to other people na will contradict yung sales sa main brand mo? Hindi, kasi ang daming tao eh. Tapos kung kakaiba rin kaming niche eh. Ay, ba naman yung niche eh? Mostly eh. Or kung kapareho ko man sila ng niche. Oo. Oh. At the end of the day, sales pa rin eh. So hindi ako naniniwala na magkakaagawan tayo ng ano, ng, ng tao. Hindi, pwedeng bumili siya ng daily flight. Mm. Bibili rin naman siya ng M&M eh. May possibility eh. Okay, okay. So kung pwede, hindi ko tatitingnan as competition ni M&M class eh. Ang insul pa nga nangyayari, pinagkaterno-terno na eh. Mmm. Dahil yeah, mag- maganda yung quality, maganda yung fit para sa kanila. Ang minibili nila, lahat ko gawa ko. Okay. Doesn't matter kung anong brand. Mm-hmm. Mm-hmm. They support everything. Okay. Okay. So ayaw mo talaga i- ano, i-show kung ano yung ano mo, yung income mo talaga? Na bro. Okay. Na, na. Ngayon, pag-usapan na naman natin about sa general questions like agree ka ba sa college? Sa carte diploma? Ang, ang babae ba dapat isa sa bahay lang at tagana ng household? Ano yung mga opinion mo about sa mga ganon? Absolutely. After itong break. That's... Alam ko kayo mga nanonood ngayon, gusto nyo maging successful. Pero wala tayong budget or wala kayong pera. Well, ang ginawa ko is ni-recreate ko yung course ni Andrew Tate. Meron siyang Hustlers University at ni-replicate ko siya at nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free. Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club. Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads. Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free. At nag-weekly live Q&A ako doon para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong so yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na at dito is nag-share ng mga value, tips, advices para mag-grow pa to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kung ano link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you! So, welcome back sa Lazy Genius Podcast. So, tatanungin natin ngayon ang mga general question. Pero bago ang general question, isang question na interesado ako. Okay. Di ba ko, yun ang kita kayo ng best friend ni, ano, ni, An- ni Andrew Tate? Di ba? Pasumakay sa kotse na ito, di ba? Right. Anong pinag-usapan niyo pa, uwi? Businesses pa rin, bro. Businesses sa future plans na... Uh, Sabihin mo na, no? <laughs> future plans na mag-business together with Andrew and everything. Ah, seryoso? Eh. Ano yung business plan na napag-usapan niyo? Well, isa na dun yung merch. Mmm. Okay. Tapos kung ano-ano pa. Marami actually bro, kailangan namin pumunta sa Dubai para i-plan sa lahat. Bakit sa sobrang daming tao sa buong mundo ba ati ko ang napili niya? I think bro sa energy. Sa energy pa lang nung nagkita-kita kami nun sa Palawan kasama ko si Koy. Hmm. Marang sa totoo lang ha, parang syempre nag-assess din kami ng energy namin bukod sa mga kasama namin. Hmm. Parang malalaman mo sino yung kasi mo ng frequency kumbaga. 
Mm. Dami na experience sa buhay. Yes. Ano pinagdaanan. Parang doon nagkakaalaman kung sino yung gusto mong makasama. Eh. Di ba? Parang sinabi sa akin mismo ni Sartorial nga na gusto niya akong makasama ako na personal level. Mm. So, diretso nga sinabi yun eh na okay yung qualities mo. Parang ikaw yung tipong tao na gusto mong makasama ako na personal level. Kasi pwede ka sandalan. Basically, hindi parang ganito yes. yung sabi niya. One week kami magkakasama eh. One week talaga kami magkakasama. Mm, one week? Yeah, yeah, yeah. marami ah. kami. Uh, Palawan. Uh, basta may, may ginawa kami doon and everything. Tapos nung hinatid ko siya, pauwi na sa basic tapos na yung ginawa mm, okay. Sa, saan, ano yan? Private uh, yeah, event? Yeah. yeah, actually hindi namin pwede sabihin ko ano yung ginawa namin. Mm, hindi ko naman tatanungin, baka mayari na. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Pero yung ano, sa private event na yan, paano makasali doon sa private event na yan? Where, ano, by referral, by kilala doon sa loob na yun? Mamaya, alam mo naman kung paano isamigo sa iyo. Kasi hindi talaga pwede. Sige, 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 sige. sige. Pero yun nga, um, naging uh, sa lahat ng mga tao sa sa board, uh, ikaw ang nalapitan niya at si Koy about sa business and everything. So, malaking impact yun para sa iyo. Ngayon, uh, as a negosyante, masasabi mo ba na mamamatay ka talaga sa negosyante habang buhay ka na. Definitely. Talagang forever. Wala na ako ikaw na. Alam gusto at gusto alamin pang gawin at this point besides business. Besides yung clothing mo? Well, business as a whole. Business industry as a whole. So, ibig mo sabihin is you will try other ventures not... Oh, of course. Of course. Ano yung mga gusto mong traditional businesses na gawin? Food, real estate. Nang food na ako before pero hindi, hindi pa kaya ng capacity ko yung yung gusto kong gawin eh. So I shut it down in two days. Two so, days? Oo, oh, two days. <laughs> <laughs> Wala man lang ano. <laughs> Alam mo yun. Pero yun, food tsaka um, real estate. Or, and something interesting na business na hindi pa nag-exist ngayon. I wanna build something. An academy, isa pa yun. Um, so, uh, marami pa akong gusto kong venture na gawin actually. I'm just actually a businessman that happens to know how to be a designer. Yeah, okay. You know? Oh, I'm not a designer per se. I'm a businessman that knows design. Hmm. Okay. So, maganda ng combo yon. Yeah. So, ano yung dream dream mo na lang, dream business mo? Ah, uh, malls. Mall. Malls na may condo sa taas. Then, so real estate chat, shopping all in one. Kasi yung store lifestyle. Hmm. Then, sa dami ng napunta niyo ko as of now, kaya compare compare quotes. Kinuha ko yung mga gusto kong elements per lugar. Mm. Parang meron ako something in my mind na kung ganito lang yung ginawa nila, mm. perfect na sana. Mm. So, ma-execute yun. Okay, okay, okay. Sabi mo kanina, di ba, gusto mong gumawa ng academy. What type of academy? Academy online? Mm-hmm. Para ma-reach ko yung yeah. ibang parts ng mundo ng mabilis. Mm. That's mostly about entrepreneurship. Mm. Okay, ano yung mga ituturo mo doon kung sakali? Entrepreneurship din talaga and also relationship. Kaya sama ko pa rin si Koy for sure. <laughs> yung relationship. <laughs> Usually, okay sa business yung lalaki pero field relationship. Yeah. Damay business. Totoo. Di ba? Totoo, totoo yun. Pero ibang tao nga, ibang lalaki nga, maayos yung relationship, walang business, masaya naman sila. Mm. Di ba? So, gusto ko sana synergy na maayos natin yung both both uh, departments ng isang lalaki na dalawang majority department mm. makes you a man. Di ba? Yung, yung kung anong ginagawa mo, career mo, business mo, trabaho mo or something. Tapos yung relationship mo. So, gusto ko lang makatulong kung paano ayusin yun. Galing na na. Para so, sa- more on sa more on balance dapat. Yes. Mm, okay. Sa mga sino magkituro ng ano? Ng sa... Well, business, relationship, tsaka health. So, yun yung tatlong gusto ko. Ikaw sa business? Uh, yes, yes. Si Koy sa relationship? Yeah, yeah, yeah. Sino sa, fe- sa, <laughs> sa health? Health, like ito ang head. Ano ito si Harvey? Harvey De Baron, nutritionist namin siya. Mm, okay. So, yun. I'm One of my members as well. Pag malak nyo na siya, ibenta. Magkano nga ibibenta nyo doon? Ah, wala pa ako dyan. Wala, wala pa. pa. Wala pa ako sa... Wala pa ako na. Wala pa. Pag-usapan natin, tulungan. Okay, <laughs> sige, sige, sige. <laughs> sa ano, sa... Sa buong history or sa buong journey mo sa pagiging negosyante, ano yung one most single, most important na lesson na nalala mo na para sa... Huwag ka Huwag talaga titigil. Pag gusto mo talaga, huwag mo sa... Huwag mong tigilan. Sabi sa akin ng father ko, pag may naiisip ka, huwag mong tulugan, huwag mong tigilan. Kahit tulog, huwag mong ibigay. Tapusin mo yung gusto mo gawin. Huwag ka matulog, Iho. 
yun sabi sa akin dun eh. Parang, huwag mo tigilan. Never stop. Oo, oh, huwag mo tigilan. Huwag mo tigilan. Kung kaya kong isipin, kaya kong nalilis sa reality yan. Uh, ganun yung nasa isip ko na. So, huwag mo tigilan. Mm-hmm. Hindi mo na matitigilan yan pag gusto mo eh. Mm-hmm. So, malalaman natin kung gusto mo. Mm-hmm. Natitigilan. Tama. Diba? Tama. So, kung kaya mong hindi tigilan, meaning gusto mo yan. Pero pag everyday, gusto mong tigilan yung ginagawa mo, hindi mo talaga gusto yan. Mm-hmm. Okay. Sa, um, uh, ano naman yung pinaka best decision na ginawa mo sa buong journey mo? Memorable na best decision? Hindi ako nag-quit. Kahit anong hirap, kahit anong risk, hindi ako nag-quit. Hindi. Hindi, hindi ba ako nag-quit? Hindi ko. Wala ka na ako Wala ka na ang choice. Oo, wala. So, yun yung say, hey, hindi, hindi, hindi. Ano yung pinaka, ano, Siyempre, hindi ka nag-quit, pero meron akong struggles. Pero sa lahat ng mga naging struggles po, ano yung pinaka-memorable na struggles mo na talagang nasa, nasa depression mode ka na parang ganon? Wala eh. <laughs> Wala talaga eh. Wala talaga. Hindi ka dumaan sa ano? Press car. Hindi. Kasi Kahit pa kapit na. Father ko, ano lang eh. Pwede ka lang malungkot. Iyo kapag merong may sakit na malubha or may namatay. Hmm. Walang may sakit na malubha, o walang namatay, wala ang karapatan malungkot. Mm, always be grateful. Yeah. Okay. Okay. Uh, ito na lang. Sa pagiging negosyante, ano yung pinaka-worst money mistake mo? Hindi ko binalik sa negosyo. Lahat ng pera hindi ko binalik sa negosyo, nahihinayan ako. For, uh, for example? Tapos wala akong natutunan. For example, wala rin ako maisit. Lahat ng gold na negosyo. <laughs> Nalik ko sa negosyo eh. Sa sarili ko eh. Pero kung meron, baka meron sometime dun, baka bumili ako ng 10B na hindi ko kailangan talaga rin in shelter. Sarang sa tela na lang. Ganito yung question ko. Paano mo nga nababalance yung work and life balance mo? Pero ayaw ko lang nasagutin mo yun. Ito na lang yung gusto kong sagutin mo. Pagkagising mo hanggang sa pagtulog mo, anong ginagawa mo? Work. Hindi, pagkagising mo. For example, phone work. Ano oras? Depende. Aros ko gumigising, ang ginagawa mo after gumising, gano'n. Ay, no routine ko eh, ID. As in, I try to stick na may isang, magagawa ko lahat, mag-workout, tumain ng tama, magtrabaho, pero madalas na ba ibang oras. Mm-hmm. Pero magagawa ko siya alit ang buong araw. Mm-hmm. Madalas na ba ibang oras kasi minsan gagabihin kami sa Viscarte, or minsan, ma- madalas, eh, minsan maaga naman ako matutulog pag wala na ako masyadong kailangan gawin. Or, well, hindi ako naubusan na kailangan gawin, pero may times na hindi urgent mo task so pwede nang matulog ako na maaga nising ako na 6 depende ni so wala sa routine ako nising ako na 3 tanong na random eh <laughs> random eh basta, basta hanggat kay energy pa yung off ako magtatrabaho ako mm. ano di not true boom work 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 kasi iniisip ko eh, dati na imposible yung meron yung kang sipundo na wala kang pwedeng gawin para sa business mo mm. Kahit siguro ikaw na yung top 1 sa list ng Fortune 500, mm. meron ka pa rin pwedeng gawin dyan sa business na yan para mapangat yung income niyan. Ito. Or para mapadaliman lang yung buhay ng mga tao mo. Mm. Or somewhere along the way, mabawasan yung gastos mo sa po. Meron na tinirin. Mm. Di ba? So, so parang mahalibad pa rin ako pang hindi ko binagamit yung signal <laughs> na in- going better yung business. Kasi sayang eh. Alam mo namang meron ka pang gagawin dyan. Hanapin mo. Mm. Hanapin mo. Tama, tama. So, ka bang ma-edit? Tawa, tama. Meron ka bang caption na bagong ma-edit? Meron ka bang mababago sa website mo? Tingnan yung warehouse mo, baka magulo. Mm. So, tandami. Kato. So, tandami. Tingnan yung CCTV mo, shot mo. Mm. Daan na talaga eh. Mm. Ang dami, follow up mo, follow up ko. Wait, may isa nga akong assistant, taga-follow up lang eh. Pal- taga-follow up lang? Hindi lang trabaho niya. Nakamati siya na regular sa trabaho niya, mag-follow up eh. Kinsan nabubusa na gagawin yun. Ano siya follow up niya? Lahat. Lahat pa may isip mo kailangan yung follow up to business. Soon <laughs> place. Okay. So, yun ito. Alimbawa, may campaign, may re-release na bago ang clothing, bago ang uh, collection. O yung pictures na galing sa photographer, kailangan yung make sure niya, i-follow up niya sa photographer na ma-upload na agad para makuha agad ng editor, ma-edit niya. Mm. Tapos kailangan ma-approve sa creative department. O lahat yun, kailangan niya i-follow up. Yung production, kailangan niya i-follow up yung design na to. Yung tela in order, dumating na ba? Mm. So like, sobrang dami. Sobrang dami niya kailangan niya follow up on a day. Na... Kaysa ikaw mag-follow up, nagkaroon ka follow up nun. Yes, yung isang mentor ko nagtuto sa akin na kung gusto mo din magmumuhay mo, mag-hire ka ng assistant mo. Apat assistant na isang mebol ko. Hindi mm-hmm. mo ang kapakbo ng buhay niya. Mm-hmm. Sa akin, 10 years ako hindi nakakakita ng bangko. Mm-hmm. Kasi meron akong taon na para sa bank. 
about errands ko. So ako rin, hindi na ako nakakita ng bago. Like, ang tagay ko na hindi na ako bisita ng bago. Mm. Like, so, madami kong assistant ngayon na iba yung mga department ng buhay ko yun kasi kaso rin. Mm-hmm. So, well. Okay. Ano yung, ano, um, so gulo-gulo ka? Yeah. Yung buhay mo. <laughs> <laughs> Basically, wala ka talagang daily routine na ginagawa. Right. I just have tasks that need to uh, be done. Yun yun. Hindi, na, mm. hindi ako yung tipong tao, okay lang, then itong oras matapos ko, kasi tumatagal yun, dahil yung requirements. Mm. Mm. Eh, okay lang, 3 o'clock, ito yung matapos mo, so ansahin ko pa yung 3 o'clock. Eh, kung kaya ko namang gawin ng 12 bin, kasi wala na akong ginagawa. Hindi na ako magandang tamaan, 3. Tama. O, basahin, naging na lahat na kailangan akong gawin, akin na, wala na oras, oh, ito, ilalagay ko po, ito, 10 o'clock gagawin ko. Ito, 9 o'clock, or the door. Ah, ito, when can I say, ito, 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 Biggest flex yung brand wings mo. Yung brand? Yung brand wings mo. Check mo na lang yung website, yung inventory, yung physical stores. Yun lang. Mm. Kapag babalik ka as an 18 years old self, ano yung, uh, ay hindi, kung babalik ka in the past, maybe si tayo yung 18 years old self mo, ano yung one piece of advice na ibibigay mo sa kanya na para mas mag-grow ka pa oh, ngayon? Oo, then. Uh, huh. Umbusin mo talaga yung oras mo sa, yung sa business mo. Busin mo talaga, sagarin mo nang sagarin yung oras mo sa business mo. Sabi mo kanina, unhealthy. Hindi, <laughs> tas kisabay mo yung health na. Ah. Sabayin mo. Kasi yun naman talaga dapat eh. Kasi pag sinabay mo yung health mo, mas marami kang magagawa sa business mo. Mm-hmm. Dahil yung mind power mo, mas malakas. Naramdam ako, naranasan ko na eh. Mm-hmm. Performance ko as a businessman, I treat myself for it as an athlete. Yeah. Business is my sport. Mm-hmm. So kung athlete level yung katawan mo, hindi yung galing mo dun sa sport na ginagawa mo. Mm, tama, tama. Ngayon, health and business, pagsabayin mo, but they're all people that love on. Ano yung masasabi mo naman sa mga taong uh, natatakot na mag-risk? Ano yung ma-advise mo sa nila para ma-first step na nila? Okay, normal lang yan. Tapos bawasan mo yung takot mo by calculating the risk. Kasi lahat naman nakakatakot, lahat naman talaga may risk. Sabi sa akin ng father ko, Leo, yung aking risky. Tawin ka nga lang din sa kalsada, pwede ka mamatay. Mm. Anong gawin mo? mag-calculate ka ng risk. Tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, bago ako tumawin. Mm. So, calculate the risk. Normal matakot. Pag wala kang takot, hindi tayo nung sablay mo. <laughs> Tama. Di ba? Tama. Risk ka. Hindi pwede yun. Dapat finisir ka pa rin. Pero control. Tsaka, bawa, i-calculate mo yung risk para bumaba yung level of fear mo. Mm, okay. Um, years old. Marami ka na kinikita. Hindi lang. Masaya ka ba? Oh, yeah, yeah, yeah. I think yun yung priority. <clears throat> yung, uh, oh, y- happy, yung wish state, yung, pero hindi happiness eh. Yung pagiging proud, mas, mas, ano, importante sa kayo. Well, happiness, parang basic lang yun eh. Ang bilis naman sumaya eh. Ilang segundo lang, tapos na yung saya mo eh. <laughs> Di ba? Mm-hmm. Mas matatagal para sa akin yung feeling ng proud, tas mas beneficial sa, sa buhay ko. Pag may nagawa ako something na ikapaproud ko, mga gamit ko siya sa buhay ko at sumagbe-benefit yung mga tao. Kaysa yung inawa ko to para kumaya lang ako. Yeah. Wala, short term eh. Short term happiness. Oh, short term lang yung mabibigay niyang value sa akin. Eh. Minsan wala pa akong value yung mabibigay sa ibang tao. Oh, uh, happiness comes with it. Kung mm. more, more of, gusto ko maging proud sa kung ano mga ginagawa ko or magawa ko. Mm, okay. Ano naman, uh, ano na naman yung ma-advise mo sa mga tao single? Nag- nag-grind palagi. Na talaga hustler. Ano yung single advice mo sa nila na paano makahanap ng tamang babae para sa nila para mas mag-grow pa sila? Well, paano makahanap? In your research o how to be a man kung wala kang father figure o kung wala kang manly figure sa buhay mo. Mm. Kasi madalas sila nang wala kang manly figure na magtuturo sa nila. Mm-mm. So maghanap ka. Bigyan ka ng tip si Koy. Sa Pinas, tingnan mo yung content niya, basahin mo, pahinga mo. Tapos, mm-hmm. aralin mo pa ako may international ka pang figure na tingin mo matutulong ako kanya kung paano maging man sa relationship. Yes. Aralin mo. Mm-hmm. So, research. Research, do your research on how to be a man kung wala kang ganun. So, masasabi mo ba, dapat hindi sila yung nagahanap? Dapat yung babae yung maghanap? So, um, both din yan, depende sa situation. Kasi sometimes, you have to grind it out. Eh. Hindi ka naman, kahit gano'n ka gwapo, kahit gano'n ka kayaman, hindi naman biglang uulan ng DM sa ano mo, uh, IG mo eh. Kahit yung pinakasikat na celebrity, o ano, hindi naman umuulan ng green flag na babae na DM sa IG ni. Eh. Uh, Minsan, kailangan mo pa rin talagang trabaho eh. Mm. Diba? 
place yourself in a position na makakamit ka ng green flag ng mga babae. Parang masasabing green flag ang isang babae at red flag. Word. Uh-huh. Yan, ang gusto kong tanong. <laughs> well, green flag para sa akin pag, ano, pag may trust siya sa tamang lalaki, tapos imibigay niya yung buong shot dun sa lalaki na tama. Tamang lalaki, ah, right. Mm. And that one. So, yun yung green flag para sa akin. May trust siya, wala siyang mga trust issues, hindi siya, hindi siya damage, kumbaga, wala siyang mga baggage, wala siyang negative baggage na mm. sa relationship. That would be a green flag for the red flag. Kaya pag uh, masyadong selfish yung babae, like, iniisip lang yung sarili niya, security niya, everything about her, ako, 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 hindi tayo makakabuo ng pamilya niya. Hmm. Hindi tayo makakaayos ng empire niya, ang priority mo, sarili mo. Diba? Mm. Yung king ang priority, yung empire. Mm. Yung queen ang priority, yung queen. Paano gagana yan? Mm. Ang hierarchy, king priority niya yung empire niya. Queen priority niya yung king. E di, kunid yung empire niyo ngayon. Mm-hmm. Support mo empire si king, support na king si queen. Kaya ganun sa chess eh, di ba? Mm-hmm. Support na queen si king. Mas marami pa ang pwedeng gawin si queen kaya sa writing eh. Si king sa isa ang step lang. Mm-hmm. Si queen lahat, pwede niya nandawin. So, mm-hmm. nalangan talaga yung we are queen more ready to serve the king and the king must be ready to serve this empire uh, mm. na rin ganito patatig yun sabi mo kanina na gift mo ang pagiging designer diba? yeah. mas pipiliin mo ba na maging uh, na gawin mo ang isang bagay na passion mo pero hindi ka rich na rich tama lang yeah. or gawin ang isang bagay na alam mo na talagang yayama ka talaga dito pero hindi mo passion yung pangalawa muna Payaman muna ako. Kahit hindi ko passion. Kahit hindi ko passion. Kung may opportunity yung ganun. Tapos tsaka ako gagawin yung passion ko. Pag may pera na ako. That way, mas flexible ako sa buhay. Mm, yan yung maging game plan mo kung sakali. sakali. Discarte o diploma? Depende sa situation. Pero kung wala akong alam sa background, discarte. What do you mean? Well, kung may option siya na mag-diploma pa rin, tapos wala pa naman siyang alam sa discarte, eh, you have nothing better to do. Study. Mm-hmm. Pero kung hamang na, nag-aaral ka, meron na nag-present sa'yo na opportunity na pang career level na can make you a living, mm. get out of school. Diba? Mm. Meron wala. Nothing better to do. Aaral ka na lang. Do you like school ba? Like? Mm. Was fun. Mm. Was fun para sa'yo, pero not like-like. Was fun. May impact ba sa buhay mo na yeah, kaya ka naging ganta? Of course. of course. Kasi eight hours ako na andun a day. So, yung fight ito mo sa mga klase mo and yung discipline nilang pag-design yun lang. Ganun, mga kinakuha ko sa akin. Eh. Ano yung uh, uh, tawag ito? Meron ka ba naging business partner before na, na meron siyang ginawang uh, ikakabagsak ng isang negosyo? Hindi pa naman kumabot sa ganun kasi ay cut ito. Right? Pag, ano yung nakita mong red flag sabi sa partner mo kaya mo siya kinat? Red flag parang gusto niyang i-own yung business namin na mag-isawisa. Ah, we. Paano mo, na, paano mo nakita yun? Na nag-garen yung... Kulang, ramdam ko lang. <laughs> ramdam ko lang. Paano mo i-justify sa kanya yun? Huy, kuko na may negosyo ko. Paano mo nasabi yun? Ramdam ko lang. Hindi kami business partners, pero para yung way na yung pag-plano niya, para sa kanya na yung business. Parang mm-hmm. wala na ako mm-hmm. eksena. Mm-hmm. Di ba, gets off? Mm-hmm. Ang pag-plano tayo, dapat together tayo dun sa business, pero pag yung plano mo, wala na ako sa eksena. Mm-hmm. Na out mo build up. Yes, yes, yes. yes. Like Anong uh, uunahin mo? The product or the uh, customers? What do you mean? Product quality or customer service? Product quality. Bagong customer service? Yes. Why? Kasi kung maganda yung product quality mo, hindi mo masyado kailangan ng customer service. Ah, sa bagay. Kasi sila nag-agla. Mga lang. <laughs> tama, tama. Follow up na lang siguro. Logistics ang problema mo. Pwede. Pero kung perfect yung product quality mo, wala akong po. Wala nga ako masyado, ano eh, messages ng mga maling damit, yun ang errors, rejects, wala eh. Ano yung five tips mo para um, mas mag-grow pa ang isang clothing brand? Sa mga nag-start ng mga clothing brand ngayon, or meron na silang clothing brand ngayon, at gusto pa nila mag-grow ang kanilang business, ano yung five tips mo na pwede nilang i-implement ngayong araw mismo na pwede mag-scale up yung kanilang negosyo? Wala well, well, na. Five tips. Kahit, kahit ano lang, tatlo na lang. Okay. Um, una, think about the community. Think about the audience. Mm. First of all, yung talaga. Number one priority. Number one. Who, know your audience. Uh-uh. Sumo ba yung audience mo? Uh-uh. 
Kasi paano mo malalaman kung ano yung sasabihin mo kung lumaki lang ako? Ito summer avatar? Yeah, paano mo malalaman kung kung ano yung gagawin mo produkto kung hindi mo kilala yung pagbibigyan mo? Mm-hmm. Also, know your audience. Number two, seryosoyin mo yung produkto mo. Kung baga, isipin mo na dapat mas mataas yung value na mabibigay mo sa kanila close of the pera ang nagbigay na sa'yo. Okay. That way, mas longer yung relationship mo Mm-hmm. Yeah, parang ikaw pang may bumili pag may binili ka parang gusto ko masabi nga ang mura naman na ito mm-hmm. di ba? Yeah. parang mas gusto ko yun eh laging nasasabi yun sa akin na ang mura naman na ito tatanungin ko parang minsan An- ano to? USD o? kaya seryoso? oo sabihin yun sige kasi marami po oo uh-huh. tinatanungin nila like 700 700 USD no it gets all na 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 peso what? you're not gonna tell us the peso Why? <laughs> Uyo, ko This is now my favorite pants. Tapos tatanang nila how much? 1,000, ganyari, o 1, 2. US, nino na yung peso. What? Paborito niya, kaya lang mura. Parang ganun eh. So parang nadidismess na, kata ang mura na ito. So yun yung gusto. Yun yung gusto. Bakit ayaw mo, bakit ayaw mo itasan yung presyo ng mga products mo? Kung under, ano siya? Under price. Hindi ko commenting na under price siya kasi mini overvalued siya. Mm. So parang yung bawa, yung last na bins, yung WD-210, uh, parang over-engineered na yung Germans. So hanggang ngayon, buong bibig na mga bins enthusiasts yun pa rin. Kasi mm. over-engineered yung watching yun. So parang gusto ko lagi, over-engineered yun pa rin dito tako din. Kasi kaya ko naman eh. Itang first and pangalan ko para ATM ito yung ginagamit ko eh. Parang mm. ganun eh. Parang kaya ko naman eh. Ba't hindi? Mm. Kung ikaw, yan ikaw kaya mo ibigay sa 700 mo t-shirt, ako ito, yun mo gawa natin. Tawag ka rin. Ko para sa 700 na ito. Okay, okay. Pero ang tanong, ready ka na ba? Ready ka ba na ba sa ating fast talk? Okay. Sa pagpapalik ng Lazy Genius Podcast. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Franklin Miano. I own 10 businesses here in the Philippines. At yung mga businesses na kilala na ginawa ko. Wim with Smile, Penomeno Naparel, Empire Clothing, MSB Academy at Frank Media. Ayun yung mga kilala sa mga businesses ko. And lahat ng mga businesses na pasukan ko na sa franchising, sa restaurant, sa clothing, sa cosmetics, and even sa networking, pinasok ko na din. Pero ang goal ko kasi sa buhay is makahanap ko ano ba yung business na sobrang dali lang gawin. Pero malaki pa rin nakita. In the past 10 years of doing businesses. Nag-trial and error ako sa lahat ng mga businesses and I found the one best business. Literally, hindi mo na kailangan ng skills, experience, at ng pera para makapagsimula. At maganda sa bahay lang to. Hindi to get rich quick scheme, hindi to scam. Ang business model na to ay outsourcing business. Kinoconnect mo lang si customer sa supplier. Ito yung business na ginagawa ko at marami na akong clients at marami na akong natulungan. I have 20,000 students. At nagpost ako ng one hour free tutorial dito sa YouTube. At tinuro ko dun yung six steps kung paano to go in, tinus ko lang ito for free. Wala kayong babayaran ni isa. Nandito lang sa YouTube. Yung literal na tinuro ko sa loob na academy, tinuro ko dito sa YouTube video na to. Ang gusto ko lang nakapalit is isubscribe mo lang ako. At ginawa ko tong free tutorial para makatulong sa mga wala pang budget para makapag-enroll dun sa loob ng aking program. Sana makatulong tong one hour free tutorial at let's go back to the podcast. Welcome back to Lazy Genius Podcast at tatanungin na natin si Sir Frank <laughs> Parang awkward na sabihin eh, kapangalaw ko din eh. Ang owner ng uh, MNLA, tatanungin natin siya ng mga fast talk. Ready ka na ba? Yes, sir. Are you ready? Yep. Ano yung pinaka-craziest thing na ginawa mo sa love? <laughs> What? Yeah, that's a bit. <laughs> fast talk, fast talk. <laughs> craziest time at parang wala. <laughs> Pass. <laughs> Paano yung craziest thing na ginawa ng ibang tao sa'yo? Uh, Iniscam ako. Magkano? Yun, half M. Kapag babalik ka sa past, uh, anong era ka pupunta at bakit? Hindi ko lang yung year, pero yung panahon nila na Polion Hill. <laughs> bakit? Interested lang ako kung paano gumawa ng yaman nung panahon na yun. Kasi pag natutunan mo yun, nung unang panahon, mm-hmm. I don't think may generation or era pa hindi kaya gumawa ng pera. Mm. Ano yung pinaka-most embarrassing thing na ginawa sa in public? Or nagawa mo in public? Siguro may sumigaw ng malakas nung kinabot yung diploma sa akin. Tapos tayimik lahat. <laughs> Wait for a go for a hot cheese. Pero <laughs> <Yeah, better laughs> laughter plan. Kapag kakain ka lang ng isang pagkain sa buong Mama. buhay mo, anong pagkain yun? Isa lang? Isang pagkain lang. For the rest of your life. Anong Word. pagkain yun? Steak. 
steak. Na protein pa rin. Ano yung pinaka-memorable prank na ginawa sa'yo? Na-prank ako dati sa isang parang online show. Tapos nasa parang interview room ako. Tapos meron silang nilagay na white nini. <laughs> Tapos ng bintana sa ating sa pintong pwede kong labasan. That's <laughs> real, so? Oo. So medyo natakot ako nung kasi madili yung dahil. Online show yun? Uh, uh, oh, online online show siya ng mga prank. Tapos hindi ko alam na prank pala yung napuntahan ko. Ganon. <laughs> ano yung in person? Oo, oh, in person. Kunyari parang... Mag-at, mag-guest ako sa isang parang radio something. Oh, oh. Pwede kayong mag-guest doon, ganyan manonood kayo. Uh, Talk show. Tapos so, biglang prank pala siya. Meron may meron siyang, ano ngayon, copy ngayon ng show na yun. Hindi ko na malala yung pangalan eh. Kaanid siya ako na nun. Oo, okay. Kapag mag-switch lives ka sa i- ng isang araw, sa isang tao, patay man siya or buhay, kaninong buhay. Wow. Si Genghis Khan. Oh, yes sir. <laughs> Bakit kay Gengisan? Para sa pina maraming ginawang ano eh. Kaya ito sa like amin talaga yung ginawa eh. Dami yung isang dami yung ginawa eh. Parang wala akong may nari, may kilala ka ba ngayon na makasing dami yung pinatay niya halimbawa or si Winner niya. Diba? Parang mm. so, the soul makes sign in it. Ano yung pakiramdam na mag-invade mga sa-culture na when ganun ka lang stage. Mm, para siya nag-scale. Oh, ano yung business ko ngayon? Gets mo, pag may mm. experience ko yung ganun, and people like, what? Ano yan? Mm. Wala yun. Uh, sinong uh, celebrity ang gusto mong makausap one-on-one? Kahit celebrity or kahit sinong sikat na tao, one-on-one, patay man or buhay? Team jobs. Why? Gusto ko yung pagiging kakaiba niya. You know, like, forefront din siya sa technology industry, di ba? So, gusto ko yung ginawa niya, yung how, how siya nag-market. Lahat yun. So, I want the conversation. Na no, wala pang online yung marketing. Exactly. <laughs> If bibigyan ka ng isang superpower, ano ang superpower na pipiliin mo? Maging genie. Gusto ko to pa rin lahat ng wish. <laughs> Ay, pwede yan. Ha? Matali na yun. Matali na. If makikinig ka lang sa isang kanta na nasa tenga mo lang, paulit-ulit, forever and ever, anong kanta yun? Yan. Chef ka Tagalog. Araw-araw Sunday. <laughs> Para only one good vibes may business may tungkol sa babae. Kapag magiging tire, empleyado ka at wala kang choice na empleyado lang talaga, ano ang gusto mong work? Empleyado ba race car driver? Parang pasalim ng point. Hindi rin. Parang ano, si Luke yung si Michael Schubauer, di naman. He's not. May boss siya, di ba? O race car driver. Oh. Race car driver. Okay. Ano yung most beautiful place na pinuntahan mo sa buong buhay mo? Kaya? Venice. Venice. Kapag magiging ethical. <laughs> Kapag namatay ka at marireincarnate ka sa isang hayop, anong hayop na gusto mo? Oh, lion. Lion. Oh, malaman kung bakit siya yung king of the jungle. Ba kung bakit siya <laughs> king of the jungle? Okay. Kapag uh, uh, bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng isang talent sa isang pitik lang. Anong talent ang gusto mong magkaroon? Like basic singing, you know, dancing, ganun. Ay, anong talent? Saling. Rin mo, pili mo usap ng babae. <laughs> Parang ganun. Hindi, huwag yung ganun na lang. Fa- painter, artist. Mm, painting. Oh. Ah, gusto mong marunong doon. Ano yung pinakamasarap mong kinahin sa buong buhay mo? Masarap. Pagkain to, ah, pagkain. <laughs> baka ma- baka marito ka. <laughs> Fried rice sa Amsterdam. Ah, seryoso. Masarap talaga yan. Oh, t- Don't forget about Fried rice sa Amsterdam. Okay na yung fried rice, pero masarap kasi nandun na kayo. So... <laughs> Pag pipili ka ng isang kotse oh. na idadrive mo na lang siya forever, na hindi ka naalis dun ah, sa kotse ka lang. Forever. Eh, idadrive mo na lang siya. Anong kotse yung pipiliin mo? Aventador S. Nina Spider. Oh, grabe yun. <laughs> Bakit yung napili mo? Gusto ko talaga yung si Gintani na Exos. Gusto ko yung tunog. Gusto ko yung itsura mo ang bad movie to sell. <laughs> Kapag uh, magkalala ko ng isang video game forever, anong video game ang gusto mo? GTA. GTA. Kapag magkakaroon ko ng isang accent na magiging permanent na sa'yo? British. British. Why? Well, the best yun eh. Old English, it's the original OG tire OG. Sino yung, three, uh, sino yung top one na most inspiring person na nakilala mo? Oo, uh, Pacquiao. Pacquiao. Ano yung pinakamahal na binili mo? Oh, sa akin, photo lang. 
hmm? yang auto. Okay. Hmm. Kapag magsusuot ka ng isang damit pero isang kulay lang, kahit anong damit ha? Oo, oh, ano? <laughs> Bagi yung patang ito. <laughs> Wala ka. Kapag magkakaroon ka ng isang uh, uh, hairstyle forever, anong hairstyle ito na yun mo? Yan na. Then, then you maintain. <laughs> pero kung pwede yung no, brush of slick back at hindi yung magpapagupit, okay din. Kapag bibiyan ka ng Diyos ng isang wish na magkaroon ng isang pet, na siya nalang magiging pet mo forever, anong pet yun? Ay, aso ko siyempre si Bruce. Shoutout sa'yo, Bruce. Anong aso mo? <laughs> anong aso siya? Husky. 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 Pandemic baby. Okay. Ano yung favorite book na marirecommend mo? Rich Dad, Poor Dad. Uh, kapag mananalo ka ng loto, nang gagawin mo sa pera? Stop or start a business? Kapag pipiliin ka ng isa, negosyo o asawa? Negosyo. <laughs> Ang bilis at. <laughs> kapag pip- pag pipilian ka ng isa pang negosyo, na hindi naman na clothing, anong negosyo ang pipiliin mo? Buy and sell ang kotse. Ano yung nagpapatawa sa'yo? Lahat. Lagi ako pang matawa eh. Ano yung last thing you do Nagigilan, ha? bago ka matulog? Last thing I do, sinecheck ko yung sales ko. First thing you do kapag kising mo? Sinecheck ko yung sales ko. What does success means to you? Balance yung health, wealth, and happiness. Ah, okay. So, event ni. So, a balance. Ba Shopee o Lazada? Word, pa Shopee fire away. Shopee fire away. GMA or ABS? Ah, YouTube. <laughs> rich and famous or rich and unknown? Rich and unknown. Coffee or tea? Coffee. Anong bansa ang want kong puntahan? Na hindi ko pa napupuntahan. Kahit ano. Napunta mo na. Uh, gusto ko sa New Zealand. New Zealand. San lugar ay, sa Pilipinas ang want mong tiran forever? Doon ka Maybe Sargao. I haven't been pero I heard a lot of good things about it. Anong bansa ang gusto mong tiran? Switzerland. Best movie na napanood mo? Limitless. Best series na napanood mo? Breaking Bad. Mamalain mo mo pa rin ba ang ex mo kung may age siya? My AIDS? <laughs> oh, hell no. Oh, <laughs> gosh. Well, <laughs> yo, hell no. <laughs> Mabait o maganda? Maganda. Mistisa o morena? Kahit ano. Mistisa. <laughs> Chubby or petit? Petit. Lights on or lights off? Lights on. Patong ka, patong siya. <laughs> That's a good question. <laughs> Sideways. Sideways. Sex or chocolate? Sa chocolate. Mar- Mar- ba? Chocolate. What's the best best podcast in the Philippines? Uh, oh man, and Parliament, you will never hack you. I did not even know. Who best life inspired podcast? I'm simply working the ring, sir, bro. I joined a couple of funny videos. I know. There's a lot of us. I got a lot of we don't know. I'm gonna order. Crazy genius for a podcast. Yeah. Well, what are you doing, man? Meron ka bang mga mo promote sa mga tao at masasabi sa nila? IG, Frank, Mendoza, Double C, Facebook yun din, Twitter, Threads yun din, uh, YouTube, sa mga podcast, Bukoy na Koy Koy, Two Joints Life and Style, tapos yung brand namin, uh, Daily Flight Global sa IG, dailyflightglobal.com, yung brand ko, MNLA Official sa IG and Facebook, mn-la.com, and yun lang, panawarin nyo rin yung Lazy Genius Podcast, you know. Okay, thank you sa pagpupunta at we'll see you in the next episode.